Assalamualaikum. Shabai ke shagdo janatchi. Aajker programme. To aajke amra beshone kichuni alochana korbo. Tar mudhe ekta part thak behotse demo class. To amra aajke tine jone ashole tine ta bishoru pore choto short demo class nibo. Ba class er demonstration abong puri khad demonstration dekha bo. To jara jara ei muhurte join kore chho. Ami tadher ke bolbo class er shesh por jonto ekto dhurjo dhure dekhar jono. Ami choto ekto ekta glimpse diye dei hai. छोटे एक टा ग्लिम्स दे जे फिजिक्स क्लासे हमें की देखा बो फिजिक्स क्लासे आज के मेनली अशुले एटॉमिक मॉडल नहीं आलोचना कर रही था जे की भावे एटॉम तोड़ी करते हैं माने एक्चुअल की भावे तोड़ी है कौन एटॉम गुला स्टेबल कौन गुला अनस्टेबल तापर स्कैटरिंग की भावे काज करे तुमरा राधरफोर्डर देखानो जाए एकदम रियली सिमुलेट करे तुम लोग जे नाम गुलो जानो जे लाइमन किंग बा बामर पेशन ए जीनिश गुलो सो ये गुलो किभाबे तो ये रही है एवं वेवलेंथ गुला कैमोन है एवं देखते आश्चर्य कैमोन वेवलेंथ टक कौन जाएगा ये पौरे तो जाइ हो तो ये गुला हम रहो छे लेटर पार्टे देख बो तो हम रहा � तो बापला भैया तो मधे के इंग्लिश रखी चुड़ैल मंस्ट्रेशन देखा बन तो चलो हम रे देरी ना करे शुरू करी और शेष प्रोजेक्ट एक धर्जो तेरे देखो देख ले शबरी भल्ला लग बैठा करी अच्छा तो हम राज के एक उत्तर तो हुए थे जब तुम रे जानो जे एचएससी 2021 रिवीजन प्लस मॉडल टेस्ट शंपुड़ न बट क्यों क्यों जेहतु नो तुम थकते पारो ताई होते हैं हम राइट टू बोले दिच्छे जिनिश कुलो हेलो दीप प्रोशन तब अच्छो जी भय शुन्ते बच्चे अस्सलामुअलैकुम शब्द के अशुभ शब्द भालो अच्छो शुष्टा अच्छो हमारे राज के रोडी मिशन प्रोग्राम में शब्द के हमारे पक्को थे के शागोतो जाना अच्छे और भालो लगाकर मतों की चीजें निश्चित मार्ग से शेयर करते वर्ड एक्चुअली ताई शवर प्रति उन्होंने थक बे एक तो धर्जो धरे अपना जाते एकदम शेष प्रोजेक्ट ना हमारे ए ओरिएंटेशन सेवन अट्टा थकी धन्यवाद थैंक यू दीप्रो आर शवाई किंतु प्रश्न करते भूलो ना प्रश्न बोलते होते कि वने बॉक्स है प्लस चैट � दोष जोन पैनलिस्ट भाई उपस्थित हैं चेन तो भाई यार प्रश्न गुलो अलग धक्कों रे रख बन तो हमारे ओके तो तुमरा निश्चय रिसेंटली एक टक घोषणा पे चो शेड होच्छ शोलोई जनवरी 2021 पर जोन तो शिक्षा प्रतिष्ठान बंद हो थक बे तो आम्रा किन्तु देखते पाच चीज़ इटा धापे धापे के बोल बेरे जाते जार्मनी किंतु मास का ने स्कूल खुले दिए चिलो, तो एको ना बार डेथ रेट बेरेजार करने तारा बार शंभव तो लॉकडाउन ने चोले जाते से बोले देखलाम न्यूज़ है, तुम राव है तो न्यूज़ गुलो फॉलो कर चो, तो ए शॉप की चुर प्रक्षिते जो दिया मैं बोली, तो हरे तो हमारे की मने हैं, जैसे शोलो ऐता तुम लोगों ने कि अधीर आग्रह है वेट कर चो जब कबे खुल बे एवं रेगुलर तुम लोग क्लासेस फिरे जाते पार बे अच्छा इखने मने ऑब्वियसली खुबी मने अनलाइकली चो ऐसा चीज़ जनवरी कारण जनवरी चोले ही ऐसे पड़े जनवरी शोलो तारीख पर जो तो जो दिखो चे बंद हुई था के सो जनवरी ते ही तापरे खुले जब जे फ़ेब्रुअरी मार्च किंग बा आफ्टर मार्च ऐ टा तो हम रोलेट देखते बच्चे जो तुम रा एके बारे खूब शुंदर करे स्टेप बाय स्टेप होते हैं डर उत्तर टा दिए चो अम्म एक टू शेयर करे देखा है तो हमारे रिजल्ट बोलो तुम रा निज़रा हो तो मज़ा पावे ऐ देखो जनवरी होते हैं थ्री परसेंट फ़ेब्रुअरी ह ऑलमोस्ट एट एक ता समांतर धाराएं आगाज़ से देखा जाता है, जो तुम्हें जो दी एरपीक गुलानी लाइन टनो काइंड ऑफ़ एक ता स्ट्रेट लाइनर में तो पाव जाए, सो ठीक है से आश्चर्य तो हमारे स्पेक्युलेशन जरिए शिटा है तो एक ता इंटेलिजेंट केस, हम जेतु देखते पाच्ची जे 
স্টেপ বাই স্টেপ জিনিসগুলো বেড়ে যাচ্ছে ছুটিগুলো তো এর কারণ একটাই কারণ আর কিছু না সেটা হচ্ছে কোভিড সিচুয়েশন বর্তমানে আবারও খারাপের দিকে তো সবাইকে আসলে এক্সট্রা কেয়ারফুল থাকার জন্য অনুরোধ করব এক্সট্রা কেয়ারফুল ওকে তো বোর্ড পরীক্ষা কবে নাগাদ হতে পারে এইটা নিয়ে হচ্ছে তোমাদের কি মতামত আমি এই পলটা লঞ্চ করে দিচ্ছি এইচএসি টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান বোর্ড পরীক্ষা কবে নাগাদ হতে পারে কনসিডারিং যে টোয়েন্টি টোয়েন্টিতে এইচএসি পরীক্ষাটা শেষ পর্যন্ত হয়নি হয়নি তো বটেই এবং টোয়েন্টি টোয়েন্টির জন্য যে অ্যাডমিশন টেস্ট ছিল সেটাও কিন্তু হয়নি এখনো আবার এইচএসির কথা তো বটেই যদি এস এস সির কথা বলি এস এস সির পরীক্ষাটা তো এইচ এস সির পরীক্ষার আগে হয় নর্মালি ফেব্রুয়ারি মাসে হয়ে যায় আর এইচ এস সিটা হয় হচ্ছে এপ্রিল মাসে সো ১৬ই জানুয়ারি পর্যন্ত যদি সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে সেইটা চিন্তা করে তুমি কি মতামত দিতে পারো এটার বিষয়ে তো এখানে শুরুর চয়েসটাই ছিল এপ্রিল এপ্রিল মে আফটার মে সো এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি ম্যাক্সিমাম তোমরা যারা অ্যান্সার দিয়েছ এই মুহূর্তে তারা হচ্ছে আফটার মে এর পক্ষে দিয়েছ এখানে আর কোনো কম্পিটিশনই নাই এই যে আর যারা একটু পরে এসে জয়েন করেছো আমি শুরুতে যখন কথা বলছিলাম তারপরে অনেকে এসে জয়েন করেছো শেষের দিকে কিন্তু ক্লাস পরীক্ষার একটা ডেমনস্ট্রেশন থাকবে তো এখানে আমরা তোমাদেরকে তোমাদের কাজে লাগে কিংবা ইনসাইড ডেভেলপ হয় এরকম কিছু জিনিস দেখানোর চেষ্টা করব সো প্লিজ তোমরা হচ্ছে শেষ পর্যন্ত একটু থেকো থেকে জিনিসগুলো দেখার চেষ্টা করো ওকে তো আমরা আফটার মে আমরা স্পেকুলেট করছি এবং তোমরা জানো যে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীও হচ্ছে বলেছেন যে সিচুয়েশন যদি এরকম থাকে তাহলে হয়তো পরীক্ষা কয়েক মাস ডিলে হতেও পারে তো সেই অনুযায়ী তোমাদের গেস আমরা ধরে নিচ্ছি যে এরকমই হতে পারে ওকে এইবার এইটা একটু চিন্তা করে দেখো এটা নিয়ে কিন্তু মাঝখানে বেশ কিছু কথা হয়েছিল গতবার যখন হচ্ছে টোয়েন্টি টোয়েন্টির এইচএসি পরীক্ষার কথা হচ্ছিল তখন এটা নিয়ে বেশ কথাবার্তা হচ্ছিল যে যদি পরীক্ষা হয়ও হয়তো একটা কম সিলেবাসের উপরে পরীক্ষা হতে পারে বাট ওইটা কিন্তু একটা আনএক্সপেক্টেড সিচুয়েশনে কথাটা বলা হয়েছিল যে হঠাৎ করে সব কিছু বন্ধ করে দিতে হয়েছিল বাট তোমরা কিন্তু অলরেডি অনেকদিন ধরে এই বন্ধটা পাচ্ছ তো এই বন্ধটা এতদিন ধরে যেহেতু পাচ্ছ কাজে এইখানে তোমাদের হচ্ছে কম সিলেবাসের উপরে নাকি সম্পূর্ণ সিলেবাসের উপরে পরীক্ষা হতে পারে এই বিষয়ে তোমাদের অ্যান্টিসিপেশনটা কি সেটা একটু জানতে চাচ্ছিলাম এবং অবভিয়াসলি আমারও যেটা মতামত তোমরাও সেটাই বলেছো যে সম্পূর্ণ সিলেবাসের উপরেই আসলে পরীক্ষাটা হওয়ার কথা বা পরীক্ষাটা হওয়ার সম্ভাবনা তার মানে আসলে আমাদেরকে সব বিষয়ের উপরেই একটা ওভারঅল বা অলরাউন্ড প্রস্তুতি নিতে হবে তাই না এই যে তোমরা যা পল দিয়েছ আমি রেজাল্টটা শেয়ার করে দিলাম বেশিরভাগই তোমরা মনে করছো যে সম্পূর্ণ সিলেবাসের উপরে এবং আসলে তাই হওয়া উচিত ওকে এইবার হচ্ছে আসি সেই বার্নিং কোশ্চেনে এই কোশ্চেনটা প্রতিবারই করি এবং প্রতিবারই হচ্ছে সিমিলার রেজাল্ট পাই তবে খুব অল্পই ট্রেন্ড চেঞ্জ হয় খুব অল্পই চেঞ্জ হয় তো আজকেও সেরকমই দেখতে পাচ্ছি তবে প্রতিবারই যে বললাম যে রেশিওটা একটু চেঞ্জ হয় এবারও রেশিওটা একটু একটু করে চেঞ্জ হচ্ছে আসলে এটা তো রিয়েলাইজেশনের ব্যাপার তোমার কাছে কি মনে হয় যে মোটামুটি বলতে তুমি কি বুঝো আর যথেষ্ট গ্যাপ বলতে তুমি কি বুঝো সো তোমার পার্সপেকটিভের ব্যাপার সো সিলেবাস সুন্দরভাবে শেষ হয়েছে যারা বলেছ তারা খুবই কনফিডেন্ট তার সংখ্যাটা খুবই কম অ্যাজ ইউজুয়াল মোটামুটির সংখ্যাটা হচ্ছে মোটামুটি অলমোস্ট থার্টি পারসেন্ট আর বেশিরভাগেরই হচ্ছে প্রস্তুতিতে গ্যাপ রয়ে গিয়েছে এটা দাবি করছো এখন এই গ্যাপ রয়ে গেছে এটা স্বীকার করাটাই কি ইনাফ নাকি হচ্ছে এটা স্বীকার করে নিয়ে তারপর হচ্ছে তার উপরে ইফোর্ট দেওয়াটা হচ্ছে এখন জরুরি কোনটা তোমরা হচ্ছে চ্যাট বক্সে একটু বলতে পারো যে হ্যাঁ স্বীকার করলাম এখন কি করবো তাইলে স্বীকার করা পর্যন্ত কি শেষ যে হ্যাঁ ভাই ভুল হয়েছে মাফ করে দেন তাহলে কি প্রকৃতি মাফ করে দিবে নাকি হচ্ছে পরীক্ষা তোমাকে অটোমেটিক নাম্বার দিয়ে দিবে সো এইখানে কিন্তু ওই পার পাওয়ার সিস্টেমটা নাই সো এখানে ইফোর্ট তো দিতে হবেই কিন্তু অনেক বেশি ইফোর্ট দিতে হবে অনেক বেশি ইফোর্ট দিতে হবে কেন বলতো তোমরা তো নিশ্চয়ই হচ্ছে পাওয়ার জিনিসটা কি সেটা জানো তাই না ওয়ার্ক ওভার টাইম সো কোন একটা কাজ করার জন্য ওভারঅল যতটুকু ইফোর্ট দেওয়া দরকার যতটুকু স্যাক্রিফাইস করা দরকার যতটুকু তোমার হচ্ছে মূল্য দেওয়া দরকার একেবারে বাংলায় বললাম অতটুকু মূল্য না দিয়ে কোনো কিছু কিন্তু পাওয়া যায় না 
সো ওই মূল্যটা যদি আগে থেকে তুমি দেওয়া শুরু করো ধরো একশো টাকা মূল্য দিতে হবে কোন কিছু পাওয়ার জন্য একশো দিনে এক টাকা করে দেওয়া যেই কথা লাস্টের পাঁচ দিনে এসে প্রতিদিন বিশ টাকা করে দেওয়া এটা কিন্তু সবার জন্য পসিবল হয় না আমি এখানে টাকাটাকে জাস্ট বা মূল্যটাকে জাস্ট ইফোর্টে কনভার্ট করে নেই তাহলে জিনিসটা আমরা বুঝতে পারবো আর এই অবস্থার জন্য আসলে দায়ী কে কে আসলে বলবো না বা দায়ী কি এটা জিজ্ঞেস করব। এটা তোমরা হচ্ছে তোমাদের মতো করে বলতে পারো আমি আমার মতো করে বলি তোমরা যেটা মনে করো সেটা হচ্ছে চ্যাট বক্সে লিখতে পারো আমি তো চ্যাট বক্সটা আমি খুলেই রাখছি আমি দেখতেছি জিনিসটা আমি আমার মতো করে একটু বলি সেটা হচ্ছে জাস্ট মানে ফোকাসের অভাব আর কিছু না কোভিড তো বটেই একজন লিখছে যে কোভিড প্যান্ডেমিক এইটা ওইটা বলতেছি না আমি বলতেছি যে প্যান্ডেমিকের কারণে তুমি তো সময় পাইছো তোমাকে তো স্কুলে যাইতে হয় নাই কলেজে যাইতে হয় নাই ক্লাস বন্ধ অনেকে বলতেছে যে ভাই আমার দোষ আমি নিজেই দায়ী এইটাও না তুমি নিজে তো তোমার সব অ্যাকশনের জন্য দায়ী বটেই এতে তো কোনো সন্দেহ নাই কারণ অন্য কাউকে দোষ দিয়ে তো লাভ নাই এটা হচ্ছে ফোকাসের অভাব তোমার সামনে ডেফিনিট কোনো গোল নাই টার্গেট নাই এই জন্য সমস্যাটা যত পরীক্ষা ঘনায় আসে তত আমরা সিরিয়াস হওয়া শুরু করি মানে সিরিয়াসনেস হচ্ছে পরীক্ষার নিকটবর্তী হওয়ার সমানুপাতিক পরীক্ষা যত নিকটবর্তী হয় আমরা সিরিয়াস আমরা সবচেয়ে সিরিয়াসলি কখন পরীক্ষার আগের রাতে তার আগে আমরা হচ্ছে আসলে ডেড সিরিয়াস বলতে যেটা হয় বুঝাই এটা সবাই আসলে হই না সো এই লেজিনেসটা হচ্ছে বা মানায় নেওয়ার যে সমস্যাটা এটা হচ্ছে একটা বড় সমস্যা এখন সিচুয়েশনের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে অসুবিধা হয়েছে এটা দাবি করেছে সৌরভ বাট এটা তো প্রথম কয়েক মাসের জন্য প্রযোজ্য অলরেডি তো মানে দশ মাস রানিং অলমোস্ট বলতে গেলে তাই না তো এখন কিন্তু এটা বলে আসলে পার পাওয়া যাবে না আর সাকিব তো হচ্ছে শিকারই করে ফেলছে যে সিরিজ দেখে দেখে টাইম নষ্ট করছি আচ্ছা ঠিক আছে সিরিজ সিরিজ থেকেও অনেক কিছু শিখা যায় শিক্ষণীয় সিরিজও নিশ্চয়ই খুঁজলে পাওয়া যাবে ওকে সো আসলে এই জিনিসটা কেন কথাটা তুললাম সেটা হচ্ছে সিচুয়েশনটা সম্পর্কে নিজেকে অ্যাওয়ার করার জন্য যে কোনো কিছু তুমি যদি মনে করো একটা কিছু সেই জিনিসটা মনে করা এক জিনিস আর আসলে ডেফিনেটলি পুরো জিনিসটা রিয়েলাইজ করতে পারা আরেক জিনিস তুমি এই মুহূর্তে তোমার অবস্থা কি তুমি তো এখন আমাকে পলে একটা ক্লিক করে উত্তর দিস যে মোটামুটি কিংবা যথেষ্ট গ্যাপ আমি ডেফিনেটলি মানে শিওর যে তুমি যদি খাতায় লিখো জিনিসগুলা যে এই সাবজেক্টে আমার অবস্থা এক্সাক্টলি কি ওই সাবজেক্টে আমার এক্সাক্টলি অবস্থা কি কোন চ্যাপ্টারটা আমার পুরোপুরি ফুললি শেষ হয়েছে খুবই কম মানুষ পাওয়া যাবে যারা সত্যি সত্যি খাতায় কলম দিয়ে কালি দিয়ে লিখতে পারবে যে হ্যাঁ এই চ্যাপ্টারটা আমার পুরোপুরি শেষ হয়েছে বা এই চ্যাপ্টার থেকে আমি যা আসে সব পারবো তো এটা হচ্ছে কিভাবে কাটায় উঠা যায় আর ওদের যেটা যেমন কমন যেটা ইয়ে যে প্রস্তুতির যথেষ্ট গ্যাপ রয়েছে ওইটাও ঠিক আছে আবার এফোর্ট দেওয়া উচিত সেটাও নিজেরা এগ্রি করে নিচ্ছে কিন্তু যে ভাই পড়তে বসি না দেখা যাচ্ছে যে পড়তে বসতে ইচ্ছা করে না তারপর তাছাড়া এখন দেখা যাচ্ছে আমাদের ঠান্ডা পড়া শুরু করছে হালকা পাতলা একটু আরাম করতে বেশি ইচ্ছা করে ঘুম টুম বেশি আসে এখন তো আরো পড়ার ইচ্ছাটা হয় না তো সেই ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় যেটা প্ল্যান করি আমাদের প্ল্যানের অ্যাকর্ডিংলি আমরা কাজটা করতে পারি না তো সেসব ক্ষেত্রে আমরা যদি কোনো একটা রুটিনের মধ্যে নিজেকে ফেলতে পারি তখন দেখা যায় কি আমাদের ওই রুটিনের আন্ডারে যদি চলতে পারি তখন কাজগুলো অনেকটা ইফেক্টিভ হয় আর এই রুটিন কিন্তু ভাই যেটা দেখা গেছে যে আমার সময় যদি আমি কোনো একটা রুটিন করতাম এখন দেখা গেল কি আজকে রাতে আমার এই সময়ে আটটা থেকে নয়টা হয়তো ফিজিক্স পড়ার কথা আমি যদি কোন কারণে ওই যে আটটা থেকে নয়টা একবার ফিজিক্সটা মিস করে ফেললাম আমার রুটিন অনুযায়ী তখন কি দেখা যাচ্ছে আর এসে ধরা হয় না আর এসে ধরা ইভেন আটটা থেকে নয়টা শেষ করার পর নয়টা থেকে দশটা যেটা পড়ার কথা ওইটা পর্যন্ত ঠিক মতো মন দিতে পারতেছি না যে মনে হচ্ছে আচ্ছা রুটিন তো আমার ব্রেক হয়ে গেল ঠিক আছে তাহলে কালকে সকাল থেকে না হয় আবার শুরু করলাম এরকম একটা টেন্ডেন্সি চলে আসে তো এখন আমাদের যেহেতু মডেল টেস্টটা একদম একটা প্যাটার্ন রুটিন করা রেগুলার ক্লাসের সাথে পরীক্ষা সো এই ক্ষেত্রে কারো যদি এমন মনে হয় যে আমি প্রপার কোনো রুটিন মেনটেন করতে পারতেছি না বা ফলো করতে পারতেছি না নিজের অলসতার কারণে অনেকে এখানে লিখতেছে যে লেজিনেস হচ্ছে রিজন সো তুমি যদি এরকম রেগুলার ক্লাস পরীক্ষার মধ্যে থাকো যে আজকে ক্লাস করলে একটা টপিকের উপর পরের দিন ওইটার উপরই পরীক্ষা তখন কিন্তু তুমি অনেকটাই বাধ্য হয়েও হলেও ওই যে প্যাটার্নটা ওটার সাথে শুরুতে একটু অসুবিধা হবে হয়তো যে অনেকদিন হয়তো পড়ালেখার সাথে রিলেশনটা একটু কম আছে কিন্তু আলটিমেটলি একটা সময় যে তুমি অ্যাডজাস্ট করে ফেলতে পারবা এবং আমাদের যে রুটিন ধরো ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত যে তোমাদের এই প্রোগ্রামটা চলবে দেখবা যে তুমি এই টাইমটায় অ্যাটলিস্ট একটা প্যাটার্নে রেগুলার পড়াশোনাটা হবে হয়তো কোনো দিন একটু কম কোনো দিন একটু বেশি হবে কিন্তু হবে এটার গ্যারান্টি আছে কারণ কি ওই যে
ভাইয়া যেটা বলেন যে পরীক্ষার আগের দিন পড়া হয় আর এখানে কিন্তু তোমার রেগুলার ক্লাস পরীক্ষা থাকতেছে তো তুমি ক্লাস করলে তারপর পরীক্ষা দিলে পরের দিন একদিন গ্যাপ দিয়ে আবার একটা পরীক্ষা সিরিয়াসনেসটা কিন্তু একটু হলেও ওভাবে অ্যাকর্ডিংলি চলে আসবে এটা হচ্ছে ব্যাপারটা হ্যাঁ এই যে রায়হান বলছে যে রুটিনটা কিভাবে করা যাবে রায়হান আমি স্পেসিফিক্যালি হচ্ছে তোমাদের প্রোগ্রামের কথাটা এখনো বলতেছি না তোমাদের জন্য যে প্রোগ্রামটা নিয়ে আজকে আমরা কথা বলতে এসেছি এটা আমরা একটু পরে রুটিনটা এমনি দেখাই দিব আমি বলতেছিলাম আসলে কিভাবে জিনিসটাকে ট্যাকেল করতে হয় এইটা জরুরি কেন কারণ আমি যদি তোমাদের জন্য হাজার হাজার কোর্সও বানাই কোনো লাভ নাই আনলেস তুমি নিজে এটা রিয়েলাইজ করে ওই রুটিনটা ফলো করো কোনো লাভ নাই তোমরা কেউ হয়তো এই উদ্ভাসের কোর্স গুলো অ্যাভেল করতে পারো কেউ হয়তো অন্য কোনো প্ল্যাটফর্মের কোর্স গুলো নিতে পারো কিংবা কেউ হয়তো পার্সোনালি কোনো টিউটারের কাছে যে আমি ভাইয়া ব্যাচে পড়তে পারি না আমার প্রবলেম হয় আমি পার্সোনালি কারো কাছে হেল্প নিচ্ছি সেটাও পড়তে পারো বাট কোনোটাতেই লাভ হবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত তুমি সমস্যার গোড়ায় হাত দিচ্ছ সো ওইটা নিয়ে আসলে আমরা দুজন বলতেছিলাম তোমাদেরকে যে সমস্যার গোড়া যেটা যে এইভাবে আসলে হবে না তোমাকে আসলে হচ্ছে ফেইথফুলি কোনো একটা রুটিন ফলো করতে হবে দ্যাটস ইট जबाबदेहिता तैर कर এই জন্য হচ্ছে ক্লাস পরীক্ষা ক্লাস পরীক্ষা এভাবে অল্টারনেট করে সাজানো হয়েছে যে তুমি একটা ক্লাস করবা ক্লাস করে হচ্ছে তার উপর পরীক্ষা দিবা কারণ পরীক্ষার মানে জিনিসটা যদি বাদ দিয়ে দিই তাহলে হচ্ছে মানে অনেকেই পড়াশোনা থেকে দূরে সরে যাও তোমরা এটা সো রুটিনটা অলরেডি করা আছে আমি একটু পরে শেয়ার করে দিব তোমাদের যে সাবজেক্টের রুটিনটা সো এই জন্য এই জিনিসটা আমরা একটু আলাদা করে অ্যাড্রেস করলাম যে এই যে আমাদের সাথে এই যে সৌরভ বলছে যে চাপ না থাকলে পরে আসলে সিরিয়াসনেস আসে না ওই চাপটাই ভার্চুয়ালি কিভাবে ক্রিয়েট করা যায় তার জন্য আসলে রুটিনটা তো ওই রুটিনটাই হচ্ছে এই যে তোমাদের প্রোগ্রামের জন্য যেটা করা আমরা একটু পরে দেখাই দিব আচ্ছা এইবারে আসি আলাদা আর একটা ইস্যুতে প্রথম পত্র এবং দ্বিতীয় পত্র এই দুটার মধ্যে হচ্ছে তোমাদের কোনটাতে গ্যাপ বেশি এবং এটা হচ্ছে আমরা নিজের একটু আলোচনা করতেছিলাম যে এই প্রশ্ন তোমাদেরকে করলে তোমরা কোনটা উত্তর দিবা এবং মোটামুটি হচ্ছে আমাদের অনুমানের সাথে পুরোপুরি মিলে গেছে প্রথম পত্র হচ্ছে খুব কম মানুষেরই গ্যাপ আছে কারণ যখনই আমরা কোন একটা কিছু রিভিশন দিতে বসি ওই প্রথম পত্র থেকে শুরু করি ফিজিক্সে হচ্ছে তোমরা ভেক্টর চ্যাপ্টার কতবার খুলে দেখছো হিসাব নাই বাট সেই তুলনায় তুমি বলো অ্যাটমিক স্ট্রাকচারের যে চ্যাপ্টারটা ওইটা কয়বার খুলে দেখছো কয়বার রিভিশন দিছো অতবার কিন্তু দাও নাই সো দ্বিতীয় পত্রে বেশিরভাগ মানুষের হচ্ছে ঝামেলা বেশি রয়ে গেছে আর যারা হচ্ছে দুই দিক থেকেই দুর্ভাগা দুইটাই তেমন একটা রিভিশন দাও নাই তাদের সংখ্যাটাও কম না উভয়ই দুইটাতেই সমস্যা রয়ে গেছে এরকম মানুষ জন্য হচ্ছে নেহাত কম দেখতে পাচ্ছি না এই দেখো আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে ওদের আসলে সেকেন্ড পেপার যখন থেকে পড়ার কথা আমি যে টপিক গুলো তখন থেকে তখন থেকেই কিন্তু বন্ধ হয়ে গেছে সবকিছু ওই জন্য ওই যে কলেজটাও বন্ধ হয়ে গেল ওরাও পড়া লেখা অনেক সিরিয়াসনেসটা আছে না হ্যাঁ এই কারণে ব্যাপারটা সেকেন্ড পেপার দেখা যাচ্ছে 63% অনেক বেশি কিন্তু परसेंटेजটা তুলনামূলক হ্যাঁ মানে অলমোস্ট 2 থার্ডস কিন্তু 63% সো বুঝে দেখো যে নরমালি ক্লাসগুলোই ঠিকমতো হয় নাই রিভিশন তো দূরের কথা আচ্ছা এইবারে আসি এই প্রবলেমগুলো কিভাবে অ্যাড্রেস করা যায় প্রথমত হচ্ছে অধ্যায় ভিত্তিক রিভিশন ক্লাস যে প্রত্যেকটা অধ্যায়ে যা যা আছে ওইখান থেকে একেবারে জরুরি অংশ যেটা চুম্বক অংশ যেটাকে আমরা বাংলায় বলে থাকি যে না পড়তে না পড়তে এখন পড়তে বসলে হচ্ছে কিছু পড়তে মনে চায় না কিংবা কি পড়বো এটা বুঝে উঠতে পারি না হ্যাঁ ঠিক আছে মেনে নিলাম পড়তে হবে কি পড়বো এই প্রশ্নটা অনেকে করো এই জন্য হচ্ছে আসলে রিভিশন ক্লাসটা সো রিভিশন ক্লাসে তোমার একেবারে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার থেকে যা না পড়লেই না একজাক্টলি ওই বিষয়গুলো নিয়ে হচ্ছে আলোচনা কারণ তোমার এখন টার্গেট হচ্ছে যে ইমিনেন্ট যে তোমার সামনে পরীক্ষা পরীক্ষাটা যে কোনো সময় যদি ঘোষণা দেয় যে হ্যাঁ তোমার অমুক তারিখ থেকে পরীক্ষা যাতে ওই পরীক্ষাটায় তুমি হচ্ছে ভালো একটা স্কোর করতে পারো ভালো একটা রেজাল্ট করতে পারো সেই জন্য এই জন্য হচ্ছে অধ্যায় ভিত্তিক রিভিশন ক্লাসটা দরকার এইটা তো এরপরে আসি রিভিশন এবং মডেল টেস্টের প্রয়োজনীয়তা এটা গত দিন আমি যে মাইক্রোফোন অন করে দিছিলাম তোমরা বলছিলা যে রিভিশন এবং মডেল টেস্টের প্রয়োজনীয়তা কোনটা সো এখনও মাইক্রোফোন অন করে দিলে তোমরাই আসলে বলতে পারবা সো আমার আসলে তেমন বলার কিছু নাই বাট এখানে হচ্ছে অলরেডি কিছু পয়েন্ট আউট করে দেওয়া জাস্ট চোখের সামনে দেখানোর জন্য যে পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা লাভ বিষয়ভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি পরীক্ষা ভীতি দূর করা 
এই এই অপশনটা দেখলে অনেকে হয়তো হাসো যে পরীক্ষা ভীতি আবার কি জিনিস বাট অনেকের জন্য এটাই আবার অনেক মানে মেজর একটা ইস্যু হয়ে দাঁড়ায় অনেকের হচ্ছে প্রিপারেশন অনেক ভালো থাকার পরেও জাস্ট পরীক্ষার হলে গিয়ে নার্ভাসনেসের কারণে জানা জিনিসগুলো লিখে আসতে পারে না তোমরা চ্যাট বক্সে চাইলে লিখতে পারো কেউ কারো চ্যাট যেহেতু দেখতে পাচ্ছে না তোমরা লিখতে পারো যে ভাই আমার এমন হয় বা আমার অলরেডি এরকম হয়েছে পরীক্ষায় সো এটা কিন্তু ট্রু এটা যাদের হয় তারা কিন্তু জানে যে এটা কত বড় একটা সমস্যা মানে এটা আসলে তখন আসলে খুব অসহায় লাগে যে পুরো পরীক্ষার সবকিছু আমি পারি বাট সামহাও জাস্ট পরীক্ষার খাতাটা খোলার পরে অনেকের মাথা ব্ল্যাঙ্ক হয়ে যায় এটা অনেকে বলে যে ভাইয়া সবকিছুই পারতাম কিন্তু পরীক্ষার হলে গিয়ে হঠাৎ করে দেখি যে মাথা খালি হয়ে গেছে নাই মাথায় কিছু নেই সো এই প্রবলেমটা অনেকের হয় ইনফ্যাক্ট ভাই আমরা চ্যাট বক্স অনেক রেসপন্স দেখতে পাচ্ছি যে আপনি জিজ্ঞেস করার পর অনেকেই কিন্তু মানে একজন দুইজন না আসলে এখানে অনেকেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে পরীক্ষা ভিত্তির ব্যাপারটা অনেকে অনেক এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করতেছে যে এসএসসি সময় বা কলেজের পরীক্ষার সময় এরকম হচ্ছে বা অনেকে মনে হচ্ছে ওই যে অনেক দিন ধরে एग्जाम দেওয়ার প্র্যাকটিসটা নাই ওই কারণে অলরেডি একটা মনে হচ্ছে যে আমি যখন নেক্সট एग्जामটা দেব সেটা আমার কেমন না কেমন জানি হবে সো প্র্যাকটিস না থাকার কারণে একটা ওই ধরনের ভয়টা ঢুকে গিয়েছে রাইট তুমি যদি প্র্যাকটিস করতে করতে পরীক্ষাটাকে ডাল ভাতের মতো বানায় ফেলো যে রেগুলার ধরো ডেইলি তুমি একটা করে পরীক্ষা দিলা তাহলে এটা তেমন কিছু মনে হবে না আর সব কারণ তো আর সাইকোলজিক্যাল না কিছু কিছু কারণ হয়তো ফিজিওলজিক্যালও আছে সো নেক্সট টাইম যখন তোমার এরকম নার্ভাস ফিল হবে ছোট একটা টিপস সেটা হচ্ছে মানে শুনতে হাস্যকর মনে হইলো মানে এটা কাজ করে অ্যান্ড এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি সায়েন্টিফিক রিজন আছে সেটা হচ্ছে স্যালাইন মানে আয়ন সাপ্লাই ড্রিঙ্ক কিংবা স্যালাইন এটা একটু খেয়ে ফেলা তো যদি বোতলে তোমার স্যালাইন থাকে খাবার স্যালাইন যেটা সেটা খেয়ে ফেলতে পারো একটু কিংবা আয়ন সাপ্লাই ড্রিঙ্ক যদি কারো থাকে বিভিন্ন আয়ন সাপ্লাই ড্রিঙ্ক বাজারে পাওয়া যায় এই যে গেটো রেড পোকারি সোয়েট হান্ড্রেড এরকম নানান ধরনের সো একটু খেয়ে ফেলতে পারো ওকে সো এই যে পরীক্ষা ভিত্তির কথা বলতেছিলাম এটা তো আসেই আর এক্সাম স্ট্র্যাটেজিটাতে বরং আমি বেশি জোর দিব তুমি সব পারো সব প্রশ্ন উত্তর তোমার জানা আছে কোনটা কিভাবে লিখবা কতটুকু সময় দিবা টাইম বন্টন কিভাবে করবা প্রশ্ন নির্বাচন কিভাবে পড়বা এইটা প্রশ্ন নির্বাচন কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রথমে সবচেয়ে ভালো পারা প্রশ্নটা লিখে ফেললে সবচেয়ে কম সময়ও লাগে আর ডেঞ্জারাস একটা কনফিডেন্স পাওয়া যায় সো তখন অজানা প্রশ্ন হচ্ছে তুমি মাথা কাটায় উত্তর বের করে ফেলতে পারবা আরও সুবিধা এখানে লেখা আছে যে মার্কস বেশি পাওয়ার কৌশল প্রশ্নের অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে না পারা প্রশ্নের ভুল ধরতে পারা তারপর হচ্ছে বোর্ডের স্ট্যান্ডার্ড যে প্রশ্নগুলো সেগুলোর সাথে হচ্ছে পরিচিত হওয়া গ্যাপ পূরণ করা সমসাময়িক প্রশ্ন ধারা এই ব্যাপারটা না আমরা অনেকে ইগনোর করে যাই তোমার জন্য এই যে রিসেন্ট টাইমে পরীক্ষায় যেসব প্রশ্নগুলো আসছে এগুলা কেন বেশি ইম্পর্টেন্ট জানো কারণ প্রশ্নগুলা আস্তে আস্তে ট্রেন্ড চেঞ্জ হয় তুমি হচ্ছে যে কোনো জায়গার গত দশ বছরের প্রশ্ন দেখো বা যে কোনো বোর্ডের গত দশ বছরের প্রশ্ন দেখো দেখবা যে কোনো এক বছরের প্রশ্নের সাথে তার আগের বছর পরের বছরের প্রশ্নের বেশ ভালো মিল থাকে সো এই জন্য সমসাময়িক প্রশ্নের ধারার সাথে পরিচিত হওয়াটা খুবই স্মার্ট একটা টেকনিক পরীক্ষায় বেশি ভালো করার জন্য আর বেশি বেশি পরীক্ষা দিলে তো তোমার একই সিলেবাসের উপরে বারবার পরীক্ষা হয়ে গেলো নানান টাইপের দিক থেকে হচ্ছে তুমি জিনিসটাকে দেখলা এইটা সো এটা তোমাকে কনফিডেন্স বিল্ড আপ করতে একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট এগ্রি করব কারণ যেটা দেখা গেছে যে ওদের তো এই যে পরীক্ষাটা হবে দুই সালে তো সাধারণত আবার আমি যদি আমাদের সময় চলে যাই যে ভাইয়ার সময়ের কোয়েশ্চেনের কথা যদি বলি দশ এগারো বারো সালে কি আসছিল তখন বা আমার সময়ে চোদ্দ পনেরো ষোলো সালে দিয়ে কি আসছিল সেটার কিন্তু মিলটা থাকে না ওই ট্রেনটা কিন্তু দেখা যায় যে কোয়েশ্চেন কোন সব টপিক থেকে বেশি করা হবে বা কোনগুলোকে প্রায়োরিটি দেওয়া হবে সেটা আমাদের বোর্ড পরীক্ষা হোক বা সামনের যে অ্যাডমিশন টেস্ট সেটার ক্ষেত্রে হোক এই ট্রেনটা কিন্তু চেঞ্জ হয় কারণ প্রত্যেক বছরই কোয়েশ্চেন করার সময় আমি পার্সোনালি মনে করি যে অবশ্যই ওই যিনি পার্টিকুলারলি কোয়েশ্চেনটা সেট করছেন উনি কিন্তু ওনার সাবজেক্টের বিগত বছরের প্রশ্নগুলো একবার হলো দেখেন যে আসলে আগের বছরে কি কি প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে এবং সাইকোলজিক্যালি একটা ব্যাপার কাজ করে এই টপিকটার আশেপাশে থেকে কোন একটা টপিক থেকে কোয়েশ্চেনটা করা এবং সময়ের সাথে সাথে কোয়েশ্চেন করার মানুষ চেঞ্জ হয় এবং ওই কারণে তার টপিকের যে প্রায়োরিটি সেটাও চেঞ্জ হয় সো এই ক্ষেত্রে রিসেন্ট টপিক কোনগুলো থেকে সবচেয়ে বেশি কোয়েশ্চেন আসছে সেটা একটু দেখে অ্যানালাইসিস করার ইম্পর্টেন্সটা খুবই বেশি আর ওই জন্যই আর আমাদের এখানে বিগত তিন বছরের যে সকল বোর্ড পরীক্ষা এইটার যে পিডিএফটা সেটা কিন্তু তোমরা পেয়ে যাচ্ছ তোমরা যখন
বিভিন্ন টপিকেরই মানে বিভিন্ন বিষয়েরই সেকেন্ড পেপারে কোন টপিকগুলো থেকে বেশি क्वेश्चन আসলে আসছে সো আগে তুমি ওগুলো কভার করে নিলে তারপর যদি তোমাদের পরীক্ষার সামনে আসলে বিছায় আরো তখন তুমি বাকিগুলো কভার করলে সো এই ক্ষেত্রে কিন্তু একটা প্রায়োরিটি সেট করার ব্যাপার থাকে যে বোর্ড পরীক্ষায় এখন যেটা বেশি আসছে বিগত বছরগুলোয় আমি সেগুলো আগে কভার করব যদি আমার प्रिपरेशन উইকনেস থাকে তারপর ধাপে ধাপে আমি ঠিক আছে এখন আমি পুরো বইটাই না হলে কভার করার ট্রাই করি কারণ সামনে তোমাদের অ্যাডমিশন টেস্ট আসবে তখন তো এমনিতেও লাগবে সেটা এই আর কি এটাই এই জন্য একেবারে মানে লাস্ট যেটা লেটেস্ট যে তিন বছরের প্রশ্ন এটা আসলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তো এই জন্য হচ্ছে এটাতে আমরা বেশি ফোকাস করতেছি আর ক্লাস পরীক্ষার ডেমনস্ট্রেশনে যদি আসি ডেমনস্ট্রেশনে হচ্ছে তোমাদের বাবলা ভাইয়া ইংলিশ দেখাবেন তোমাদের হচ্ছে দীপ্র ভাইয়া হচ্ছে কেমিস্ট্রি দেখাবেন আর আমি ফিজিক্সটা একটু দেখাবো তোমাদের তো দীপ্র মনে হয় কেমিস্ট্রিটা একটু শুরু করে দিতে পারো আমি স্ক্রিন শেয়ারটা একটু স্টপ করি আচ্ছা ভাইয়া সো আমরা এখন একটু আমাদের এই যে এইচএসসি তোমাদের রিভিশন যে ক্লাসগুলো হবে মডেল টেস্টের আগে আমরা আবার একটু যদি বলে থাকি অনেকে আমাদের কাছে আমাদের সাথে নতুন জয়েন করেছো তাদের জন্য আমি একটু স্পেসিফিক্যালি বলতে চাই আমাদের কিন্তু ক্লাস পরীক্ষা প্যারালেলি চলবে অর্থাৎ তোমার ধরো আজকে আমি এই যে পরিবেশ রসার টপিকটার উপর যদি তোমার একটা ক্লাস নেই তার মানে তোমার ঠিক পরবর্তী দিন এই টপিকটার উপরে পরীক্ষা থাকবে সো এতে করে কি হচ্ছে তোমার পড়াটা যেমন একবার রিভিশন হয়ে যাচ্ছে ঠিক একই সাথে তুমি পরের দিন পরীক্ষা দিয়ে যাচাই করে নিতে পারছো যে অ্যাকচুয়ালি তোমার পড়াটা কতটুকু হয়েছে তো আমি সাদাত আহমেদ দেব্র আমি তোমাদের কেমিস্ট্রি ক্লাস নিব ইনশাল্লাহ তোমাদের যে প্রোগ্রামে এইচএসি মডেল টেস্টের আশা করি দেখা হবে তখনও সো আজকে আমরা জাস্ট একটু ছোট অল্প সময়ের মধ্যে যারা আমাদের সাথে একদম নতুন তাদের জন্য একটু শেয়ার করতে চাচ্ছি যে কিভাবে আসলে আমাদের ক্লাসের প্যাটার্নগুলো হয় আর যারা পুরনো আগের থেকে আমাদের সিস্টেমগুলো জানো তারাও ক্লাসটা দেখতে পারো যে যদি তোমার এখান থেকে কোনো টপিকে যদি কনফিউশন থাকে আমরা একটু ছোটোখাটো আলোচনা করব ওই কনফিউশনগুলো যদি তুমি আমার এই ডিসকাশনের মাধ্যমে ক্লিয়ার হয়ে নিতে পারো তাহলে তো ভালোই তাহলে দেখো আমি জাস্ট একদম খুব বেসিক কিছু জিনিস যদি একটু তোমাদের মনে করাই যে দেখো আমরা গ্যাসের সূত্র নিয়ে এই চ্যাপ্টারে কিন্তু আলোচনা করি পরিবেশ রসায়নে তাই না বয়েল চার্লস গেল ওসাক বিভিন্ন সূত্র আছে সো এই যে গ্যাসের সূত্রগুলো ডিসকাস করার জন্য আমাদের কিন্তু কিছু প্যারামিটার নিয়ে আলোচনা করা লাগে গ্যাসের চারটা বৈশিষ্ট্য মানে চারটা প্যারামিটার যেমন ধরো আমাদের কি একটা নির্দিষ্ট উচ্চতা আছে নির্দিষ্ট ওজন নির্দিষ্ট বয়স এরকম ঠিক একইভাবে আমি যদি কোনো একটা গ্যাসকে পরিমাপ করতে যাই চারটা প্যারামিটার একটা হচ্ছে চাপ বা প্রেশার আমরা জানি এটাকে আমরা পি দিয়ে এক্সপ্রেস করি তারপর হচ্ছে আমাদের টেম্পারেচার এটাকে আমরা টি দিয়ে এক্সপ্রেস করি তারপর হচ্ছে আমাদের ভলিউম এটাকে বি দিয়ে এক্সপ্রেস করি আর হচ্ছে মল অ্যামাউন্ট এন দিয়ে এক্সপ্রেস করি সো এখানে জাস্ট ভিজুয়াল রিপ্রেজেন্টেশনের জন্য কিছু ছবি দেওয়া হয়েছে দেখে বুঝতে পারছো তো আলটিমেটলি এই যে পি ভি এন টি এগুলোর সমন্বয়ে কিন্তু আমরা আসলে কি করি গ্যাসের যে সূত্রগুলো সেগুলো নিয়ে আমরা কথাবার্তা বলি যেমন দেখো আমাদের গ্যাসের যে সূত্র কয়টা সূত্র আছে এই ক্ষেত্রে চারটা সূত্র সো এখন একটু দেখো আমাদের একক নিয়ে কিন্তু ভাই অনেক প্রবলেম হয় আমি জানি যে ম্যাক্সিমাম সময় এই চ্যাপ্টারটা যখন আমরা পড়াতে যাই সবচেয়ে বেশি কোয়েশ্চেন আসে ভাই একক কনভার্ট কিভাবে করে সেটা তো আমি পারি না বা আমার একক আমি ম্যাথ বুঝি ফর্মুলা বুঝি কিন্তু এককটা হয়তো ভুল বসাই তাই আমার প্রবলেমটা হয় সো এখানে দেখো ভলিউম আর প্রেশার অর্থাৎ আয়তন আর চাপ এগুলোর এককটা কিন্তু আমরা প্রায় সময় গুলিয়ে ফেলি যেমন এখানে একটু খেয়াল করো আমাদের এখানে ওয়ান মিটার কিউব এটা সমান কি টেন টু দ্য পাওয়ার থ্রি লিটার তার মানে এক মিটার কিউব এটা সমান আমরা কি বলছি এক হাজার লিটার এটা এটা একটা তারপর তুমি যদি এটা জানো যে এক ডেসিমিটার কিউব সমান হচ্ছে আবার এক লিটার আর এক সেন্টিমিটার কিউব সমান হচ্ছে এক মিলি লিটার সো একটু খেয়াল করো এই তিনটা জিনিস যদি তুমি জানো তাহলে তুমি ইজিলি কি করতে পারবে একটা একক থেকে আরেকটা একক আয়তনকে কনভার্ট করতে পারবে এবং কনভার্সন কেন দরকার সেটা আমরা একটু পরেই যখন পিভি ইকোস টু এনআরটি ফর্মুলাটা দেখব তখনই কিন্তু বুঝতে পারবো তারপর যদি প্রেশারের কথা বলি দেখো চাপের অনেক রকমের একক আছে এবং চাপ কিন্তু ফিজিক্সেও আমাদের অনেক কাজে লাগে সো চাপের ব্যাপারে একটু ভালো ধারণা থাকা উচিত যে ওয়ান এটিএম তারপর হচ্ছে যে ওয়ান জিরো ওয়ান থ্রি টু ফাইভ প্যাসকেলের প্রকাশ করলে এটা আবার দেখো একে যদি কিলো প্যাসকেলের প্রকাশ করি অর্থাৎ থাউজেন্ড দিয়ে যদি ভাগ দিই তখন হচ্ছে ওয়ান জিরো ওয়ান পয়েন্ট থ্রি টু ফাইভ কিলো প্যাসকেল এভাবে আমরা লিখতে পারি তারপর হচ্ছে যে পারো চাপ যেটা সাতশো ষাট মিলিমিটার পারত চাপ এই যে এখানে দেখো একটা সুন্দর ছবি দেওয়া আছে যে আমি যদি পারতকে এভাবে রাখি তাহলে এই যে এই পারতটা ওর সারফেসে যে প্রেশারটা ফিল করবে সেটা হচ্ছে সাতশো ষ
এন টি এদেরকে নিয়ে কিন্তু গ্যাসের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট সূত্রগুলো আসছে এবং এগুলো কিন্তু আমাদের এইচএসসি পরীক্ষার জন্য অনেক অনেক ইম্পর্টেন্ট পরিবেশ রসায়ন থেকে রিটেন এমসিকিউ মিলে সব সময় কিন্তু এই টপিকগুলো থেকে রেগুলার क्वेश्चन আসে সো দেখো বয়লের সূত্র v হচ্ছে 1 বাই p এর সমানুপাতিক তার মানে কি আমি যদি চাপ বাড়াই আমি যদি এখানে প্রেসারটা বাড়াই তখন কি হবে আয়তন কমবে খুব স্বাভাবিক তুমি চিন্তা করো তুমি একটা বেলুন বেলুনকে তুমি বাইরে থেকে প্রেসার দিচ্ছ প্রেসার দেওয়ার কারণে কি হবে আলটিমেটলি ওর ভলিউমটা কমে যাবে তাই না সো এখান থেকে আলটিমেটলি আমি যদি একটা সমানুপাতিক ধ্রুবক আনি v সমান কি লিখতে পারি k 1 বাই p এবং এইভাবে আমরা লিখে দিতে পারি হচ্ছে এখানে p1 v1 সমান p2 v2 সো আমি এখানে একটা একটা ধারণা দিতে চাই যে আমাদের ক্লাসের প্যাটার্নটার ব্যাপারে যখন আমরা তোমাকে গ্যাসের সূত্রগুলো পড়াচ্ছি তখন কিন্তু জাস্ট একবার রিভিউ করে নেছি যাতে তোমাকে আমি ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমগুলো দেখালে তুমি সেগুলো ইজিলি বুঝতে পারো সো অনেক যে এখানে আমরা ডিসকাস করে সময় নষ্ট করব তা না আমাদের এই জিনিসগুলো এই সূত্রগুলো থেকে পরীক্ষার প্রশ্ন আসে তাই আমরা আগে একবার রিভিউ করে নিব রিভিউ করার পর আমরা সেটা থেকে ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম সলভ করার উপরে বেশি গুরুত্ব দেব যেমন এটা চার্লসের সূত্র থেকে আমরা কি লিখতে পারি এই যে ভি ওয়ান বাই টি ওয়ান সমান হচ্ছে ভি টু বাই টি টু তারপর গেল সাকের সূত্র থেকে আমরা লিখতে পারি পি ওয়ান বাই টি ওয়ান সমান পি টু বাই টি টু আর অ্যাভোকেটোর সূত্র থেকে লিখতে পারি পি ওয়ান বাই এন ওয়ান সমান হচ্ছে ভি টু বাই এন টু সো সবাইকে অবশ্যই বলবো যে তুমি যখন ক্লাসটা করবে আমাদের সাথে কিন্তু তুমি অ্যাটলিস্ট নিজের বইটা সেটা নিয়ে বসবে কারণ অনেক সময় এমন হতে পারে আমরা যেভাবে দেখাচ্ছি তোমার হয়তো মাথায় হঠাৎ করে একটা ফর্মুলা আসছে না এটা হতেই পারে সো সেই ফর্মুলাটা কিভাবে আসলো সেটা কিন্তু এখানে ডিটেলসে আলোচনা করার সময় না এখানে আমরা কি দেখবো আমরা জাস্ট ফর্মুলা দেখে বা কোনো একটা কনসেপ্ট দেখে সেটার প্রবলেম কি আসে পরীক্ষায় প্রবলেমগুলো বেশি সলভ করবো সেটাই আমাদের গুরুত্বটা থাকবে সো রিভিশন ক্লাসের মেইন ইম্পর্টেন্স বা মেইন অ্যাডভান্টেজ আসলে এটাই যে আমরা এখানে প্রবলেম অনেক সলভ করতে পারি বা কনসেপ্টগুলো সব একবার যাচাই করে নিতে পারি আচ্ছা সো তারপর যদি একটু দেখি যেমন এই প্রবলেমটা একটু খেয়াল করো কি বলা হচ্ছে এখানে যে ওয়ান মিটার কিউব হাইড্রোজেন গ্যাসের তাপমাত্রা সেভেন্টিন ডিগ্রি সেলসিয়াস এখন যারা দেখে বুঝতে পারছো কি হবে তারা চাইলে চ্যাট বক্সে রেসপন্স করতে পারো আনসার দিতে পারো ঠিক আছে তাহলে একটু খেয়াল করো এখানে তো উপরে লেখাই আছে চার্লসের সূত্র সংক্রান্ত সমস্যা পরীক্ষার সময় কি তোমার এরকম লেখা থাকবে যে এটা চার্লসের সূত্রের ম্যাথ অবশ্যই লেখা থাকবে না তাহলে তুমি কিভাবে বুঝবা যে এই প্রবলেমটা চার্লসের সূত্র থেকে আসছে দেখো এখানে একটা ভলিউম দেওয়া বি ওয়ান একটা আয়তন দেওয়া তারপর একটা টেম্পারেচার দেওয়া টি ওয়ান তারপর বলা হচ্ছে কি আয়তন সংকুচিত করে জিরো পয়েন্ট ফোর মিটার কেউ করা আছে তাহলে এটা আরেকটা ভি টু দেওয়া আরেকটা আয়তন দেওয়া এবং তাপমাত্রার কি পরিবর্তন তার মানে এখানে টি টু নিয়ে কিছু একটা জানতে চেয়েছে সো তুমি যদি এখানে সলভ করে ফেলো একটু কুইকলি আমাদের চার্লসের সূত্র ফর্মুলাটা কি ভি ওয়ান বাই টি ওয়ান ইকোস্ট হচ্ছে ভি টু বাই টি টু সো আলটিমেটলি আমি যদি মানগুলা বসাই এখানে আমাদের ভি ওয়ান কত ওয়ান তারপর আমাদের তাপমাত্রা অবশ্যই কিন্তু এটাকে কিসে নিতে হবে কেলভিনে কেলভিনে এটা হয়ে যায় দুইশো নব্বই কেলভিন সো এরপর তুমি দুইশো নব্বই বসাও এটা কার সমান হবে এটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফোর ডিভাইড বাই টি টু টি টুটা কিন্তু আমরা এখানে জানি না তাহলে দেখো ক্যালকুলেট করে টি টু এখানে আমরা পেয়ে যাব হচ্ছে ওয়ান ওয়ান সিক্স অবশ্যই কেলভিন উত্তরটা পাবো তাহলে অনেকেই যেটা করবে এবার সেটা হচ্ছে যে বলে দিবে যে আচ্ছা এটা হচ্ছে আমাদের আনসার কিন্তু তুমি যদি এটা মনে করে থাকো তাহলে কিন্তু তুমি ভুল অনেকেই কিন্তু আনসারটা অলরেডি চ্যাট বক্সে দেখতে পাচ্ছি একশো ষোলো আনসার দিয়েছ আসলে কিন্তু এটাই হচ্ছে ভাইয়া প্রশ্ন বুঝে পড়ার ব্যাপারটা যে যেটা বললাম তুমি হয়তো পারো টপিকটা ফর্মুলা খুব সহজ ফর্মুলায় মান বসে দিলে আনসার বের হয়ে আসতেছে সবই ঠিকঠাক কিন্তু প্রশ্নটা পড়তে আমরা একটু ঝামেলা করে ফেলি এখানে আমাদের বলছে কি গ্যাসের তাপমাত্রা কি পরিবর্তন হবে তাপমাত্রা কত হবে সেটা বলে নাই হ্যাঁ তাপমাত্রা একশো ষোলো হবে কিন্তু পরিবর্তন হওয়া মানে কি আগে ছিল দুইশো নব্বই এখন হয়ে গেল একশো ষোলো সো পরিবর্তনটা কতটুকু পরিবর্তন হচ্ছে ওয়ান সেভেন ফোর একশো চুয়াত্তর কেলভিন সো পরিবর্তন যদি বলে অবশ্যই প্রশ্ন পড়ে আমার বুঝতে হবে যে প্রশ্নে আসলে কি জানতে চাচ্ছে সো এটাই যে আমরা যখন ক্লাসগুলো করি আমরা তোমাদেরকে এই ব্যাপারগুলো ধরে ধরে বুঝিয়ে দেওয়ার ট্রাই করি যে কোনখান থেকে আমার প্রশ্ন আসতে পারে এবং প্রশ্ন পড়ার সময় কোন কোন ব্যাপারগুলো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে সলভিং এর ক্ষেত্রে আচ্ছা যেমন এখানে একটু খেয়াল করো পরবর্তী যে প্রবলেমটা বয়লের সূত্র সংক্রান্ত সমস্যা আবারও দেখো পরীক্ষায় নিশ্চয়ই উপরে লেখা থাকবে না হেডিং যেটা বয়লের সূত্র সংক্রান্ত সমস্যা পরীক্ষায় কি থাকবে সরাসরি ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম
তাহলে সবই যদি দেওয়া থাকে বের করতে বললোটা কি আসলে তাহলে দেখো এখানে আসলে মার্বেল আর আয়তন জানতে চাইছে সো এই যে যে আয়তনগুলো দেওয়া এখানে একটা ছোট্ট কথা আছে যেটা মার্বেল সহ গ্যাসের আয়তন তুমি কি খেয়াল করছো আমাদের এই যে বয়েল চার্জ এই সূত্রগুলো কার সূত্র গ্যাসের সূত্র সো একটু ঠান্ডা মাথায় যদি চিন্তা করো আমার কাছে মনে করে একটা পাত্র আছে এই পাত্রের মধ্যে মনে করা হচ্ছে যে এই মার্বেলগুলো আছে এখন আমি এখান থেকে যত প্রেশারই দেই না কেন আলটিমেটলি এই যে সলিড যে মার্বেল আছে তার কিন্তু আয়তন চেঞ্জ হবে না কোনোভাবে তাই না তার কারণ কি কঠিন পদার্থের তো আয়তন চেঞ্জ হয় না তুমি চিন্তা করো যে তোমার কাছে কোন একটা ওই যে রুবিক্স কিউব মিলায় না একটা রুবিক্স কিউব আছে বা ধরো কোন একটা শক্ত বল আছে হ্যাঁ এরকম কোনো কিছু একটা তুমি অনেকক্ষণ ধরে প্রেশার দাও তার কিন্তু ভলিউম চেঞ্জ হবে না কিন্তু গ্যাসের কি অল্প একটু প্রেশার দিলেই ভলিউমটা অনেক চেঞ্জ হয় সো আমি চিন্তা করছি যে এখানে আমাদের এই যে মার্বেলগুলোর সাথে মনে করে এখানে গ্যাস আছে সো আলটিমেটলি আমি এখানে যাই করব না কেন এটা কিসের উপর ইফেক্ট করবে শুধুমাত্র গ্যাসের আয়তনটা পরিবর্তন হবে মার্বেলের যে আয়তন সেটা কোনো চেঞ্জ হবে না সো আসো ধরে নিই আমাদের মার্বেলের আয়তনটা এই ক্ষেত্রেও এক্স এবং পরবর্তীতে যখন আমি আলটিমেটলি চাপ দিলাম তখনও মার্বেলের আয়তন এক্স তাহলে আমাদের যে ফর্মুলাটা এই ফর্মুলায় আমরা পি ওয়ান তো বসাবো একশো বিশ ভি ওয়ানটা কত বসাবো এইট পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন ইনভার্স ফোর মাইনাস এক্স অর্থাৎ মার্বেলের যে আয়তনটা যেহেতু কঠিন পদার্থ এই জন্য ওর আয়তনটা আমরা এখান থেকে বাদ দিয়ে নিচ্ছি আমরা শুধু কোন আয়তনটা নিয়ে কাজ করব এই যে দেখো টোটালটা থেকে আমি যদি মার্বেলের আয়তনটা বাদ দিই তার মানে আমরা শুধুমাত্র গ্যাসের আয়তন নিয়ে এই ক্ষেত্রে কাজ করব রাইট আচ্ছা এটা সমান কি হবে দেখো এই যে একশো প্যাসকেল চাপ একশো একশো কিলো প্যাসকেল এবং এটার সাথে কি গুণ দেবো সেভেন পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন ইনভার্স ফোর এটা থেকেও কি বাদ দিতে হবে মার্বেলের আয়তনটা কারণ এই আয়তনটাও কি বলা মার্বেল সহ গ্যাসের আয়তন বলা সো তুমি যদি এখানে একটু হিসাব নিকাশ করো এখান থেকে সুন্দর মতো পেয়ে যাবে এক্সের মানটা এবং প্রশ্নে কিন্তু এই মানটাই জানতে চাইছে চমৎকার আমি দেখতে পাচ্ছি মোন আনসার দিয়ে দিয়েছে আমাদের থ্রি পয়েন্ট ওয়ান আচ্ছা ওয়ান পয়েন্ট থ্রি উল্টা হয়েছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি ইস্টি এক বলেছে আমাদেরকে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি সো অনলাইন ক্লাসে কিন্তু এটা খুব ভালো একটা ওয়ে তুমি যদি এইভাবে আমাদের সাথে ইন্টারনেট করো কারণ ক্লাসে দেখা যায় অনেক সময় সবার সাথে রেসপন্স নাও করতে পারছি বাট এখানে যারা আনসারগুলো দিয়ে দেয় অনেকে অনেক সময় কারেক্ট আনসার দেয় বাট আমরা মোস্টলি ট্রাই করি যে রেসপন্স করার যে আদিত্য এখানে কারেক্ট আনসার বলেছে তারপর হচ্ছে ইশতেয়া বলেছে বেশ কয়েকজন এখানে তারপর আরেকজন ডিভাইস নেমে জয়েন করে ফেলেছো তোমার নামটা আমি পড়তে পারছি না এই জন্য আচ্ছা সো আমরা দেখলাম যে কিভাবে আমরা ফর্মুলা শিখার পর ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমগুলো এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারি তাই তো আচ্ছা তো দেখো ফাইনালি আমি যদি একটু আদর্শ গ্যাসের অবস্থার সমীকরণটা বলি পরীক্ষার জন্য কিন্তু এটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং যখন আমরা ক্লাসগুলো নেই আমরা যেহেতু অনেকদিন ধরে নিচ্ছি আমাদের কিন্তু একটা যেটা বললাম প্রশ্ন অ্যানালাইসিস কোয়েশ্চেনের ব্যাপারে কিন্তু অনেক ভালো ধারণা থাকে সো এই জন্য কিন্তু আদর্শ গ্যাস অবস্থার সমীকরণ যখন আমি পড়াচ্ছি তখন আমি দেখে বলছি যে এটা বোর্ড পরীক্ষার জন্য ফোর স্টার বা ফাইভ স্টার ইম্পর্টেন্ট টপিক এরকম কারণ পরিবেশ রোশন থেকে যদি কোয়েশ্চেন আসে দেখা যায় কি এই যে পিভি ইকোস টু এন আর টি এই ফর্মুলা থেকে কোয়েশ্চেন রেগুলার এসেই থাকে সো দেখো এখানে আমি একটা কথা বলবো ওই যে একক নিয়ে আমাদের একটা কনফিউশন হয় না যে আর তো দুইটা মান একটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো এইট টু ওয়ান একটা হচ্ছে এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান সো আমি আসলে কোনটা ইউজ করবো বা কোনটা ইউজ করা উচিত একটু খেয়াল করো আমি তোমাদেরকে আজকে যেটা বলে দেবো সেটা তুমি একদম অ্যাডমিশন পর্যন্ত কাজে লাগাতে পারবে এটা নিয়ে কখনো কনফিউশনে পড়া লাগবে না তুমি ফার্স্টে ঠিক করো যে আর তুমি কোন এককটা নিয়ে ধরো আমরা বললাম জিরো পয়েন্ট জিরো এইট টু ওয়ান লিটার এটিএম পার কেলভিন পার মোল এই এককটা নিয়ে আমরা কাজ করতে চাচ্ছি ফার্স্টে ঠিক আছে তাহলে দেখো এখানে একক কাদের নিয়ে কনফিউশন হয় পি আর ভি নিয়ে তার মানে এই ক্ষেত্রে আমাদের পি এর এককটা কি হবে দেখো এখানে যেহেতু একটা এটিএম আছে তার মানে অবশ্যই চাপের এককটা হবে এটিএম আর এখানে যেহেতু একটা ভলিউম আছে এই যে লিটার সো অবশ্যই এই ভলিউমটার একক হবে হচ্ছে লিটার খুব সিম্পল তার মানে বুঝতেই পারছো আমরা যদি এবার আরেকটা মানের কথা বলি সেটা কোনটা ওই যে আমাদের এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর জুল পার কেলভিন পার মোল একটু খেয়াল করো এখানে যে জুল জিনিসটা আছে জুল কি অবশ্যই সে একটা এসআই একক তার মানে কি তোমার এখানে পি আর ভি দুইটারই কোন এককটা ব্যবহার করা উচিত এসআই যে ইউনিটটা সেটা কিন্তু ব্যবহার করা উচিত তাহলে প্রেশারের ইউনিটটা কি হবে প্রেশার এসআই ইউনিট হচ্ছে প্যাসকেল বা আমরা এটাকে এভাবেও লিখতে পারি নিউটন
PRV এর একক প্যাসকেল আর মিটার কিউব নিতে হবে তাহলে এটা সব সময় মনে রাখবো এবং দেখে বুঝতে যাচ্ছে সবে এসআই একক নিয়ে কাজ করছি আমরা আর যখনই তুমি লিটার এটিএম মানটা ব্যবহার করবা তখন হচ্ছে চাপ এটিএম নিব আর এত নিব হচ্ছে লিটারে সো আমরা বেসিক্যালি আমাদের ক্লাসগুলো কি রকম হয় বা টপিকগুলো কি রকম হয় কয়েকটা ম্যাথমেটিক্যাল एग्जांपलের মাধ্যমে আমরা একটু আইডিয়া নাও ট্রাই করলাম যে আমাদের এই টপিকটা থেকে কোন জিনিসগুলো ইম্পর্টেন্ট আর ইনশাআল্লাহ তোমরা যারা আমাদের সাথে ভর্তি হয়ে গিয়েছো বা যারা ভর্তি হবে আমাদের তো এই চ্যাপ্টারের উপর বিস্তারিত লেকচার হবেই পরিবেশ রসায়নের উপর সেখানে আমরা পুরো আমাদের যে 2 ঘন্টার ক্লাসটা পুরো এই চ্যাপ্টারটা নিয়ে অনেক কিছু আরো বিস্তারিত আলোচনা করব বোর্ড क्वेश्चन ধরে ধরে সলভ করব যে কি ধরনের क्वेश्चन এখান থেকে আসে তাহলে আজকে এই যে আমাদের কেমিস্ট্রি যতটুকু ডেমো ক্লাস আমার পক্ষ থেকে এতটুকুই থাকলো রাতুল ভাইয়া थैंक यू দীপ্রো আমার মনে হয় আমরা এখন বাবলার কাছে চলে যেতে পারি বাবলা কি শুনতে পাচ্ছো আমাদের জি ভাই শুনতে পাচ্ছি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ হ্যাঁ বাবলা শুনতে পাচ্ছি ওকে আসসালামু আলাইকুম সবাইকে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের এই ক্লাসে আমি শাহরুখ ইথান বাবলা তোমাদের সাথে ইংলিশ পার্টটা নিয়ে খুব সংক্ষেপে একটু আলোচনা করব আর তার আগে ক্লাসটা শুরু করার আগে কিছু কথা বলছি যেহেতু তোমাদের মডেল টেস্ট এবং রিভিশন ক্লাস তাই আমরা কোন জায়গাটাতে বেশি এমফাসাইজ করছি আমাদের ইনফাসাইজ করার মেইন যে জায়গাটা বা ফোকাসটা সেটা কিন্তু আমরা এই এতদিন ধরে পড়াশোনা করে এসেছি আমরা সবসময় কোথাকে প্রায়োরিটি দিয়েছি সেকেন্ড পার্টকে সেকেন্ড গ্রেড পার্টকে প্রায়োরিটি দিতে দিয়ে কিন্তু আমরা ফার্স্ট পেপার পড়িয়ে নিয়ে বললেই চলে অ্যান্ড রেজাল্টের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ সময় এটাই দেখা যায় যে ইংলিশ সেকেন্ড পেপারের থেকে ফার্স্ট পেপারে নাম্বার কম পাওয়ার কারণে স্টুডেন্টরা কিন্তু এ প্লাসটা মিস করে ফেলে কারণ ফার্স্ট পেপারে অনেক রিটেন পার্ট থাকে যেগুলো আমরা ঠিক কিভাবে লিখতে হয় কোন স্ট্রাকচার ফলো করতে হয় এই নিয়মগুলো না জানার ফলে আমরা কিন্তু বেশ পিছিয়ে পড়ি তো আমরা এখানে চেষ্টা করব প্রত্যেকটা ক্লাসে রিভিশন ক্লাস এবং মডেল টেস্টের আগে যে ক্লাসগুলো হবে সেখানে তোমাদের কিভাবে রিটার্ন পার্টটাকে তোমরা আরও বেশি স্ট্রং করতে পারবা এবং তার সাথে অবশ্যই তো সেকেন্ড পার্ট থাকবেই আমরা দুই দিক থেকেই তোমাদেরকে করে তোলার চেষ্টা করব তারই একটা ছোট্ট প্রয়াস আজকে আমরা এরই ধারাবাহিকতায় আমরা একটা ছোট্ট আলোচনা করি যে রাইট রিটার্ন পার্টের ভিতরে আমাদের সবচেয়ে ভীতিটা যে জায়গায় কাজ করে অর্থাৎ যে এই সামারি রাইটিং সামারাইজ করা যেটাকে বলে থাকি এটা নিয়ে অনেকেই ভয় পাই আমি নিজেও একসময় ভয় পেতাম তবে ট্রাস্ট মি আমার নিয়মটা যদি ফলো করো সবাই না হলো অন্তত কিছু স্টুডেন্ট অনেক বেশি উপকৃত হবা তো ঠিক কিভাবে আমরা সামারি লিখতে পারি একটা প্যাসেজের তো প্রথম কথা সামারি লেখার ক্ষেত্রে আমাদের মাথায় রাখতে হবে অবশ্যই যেই প্যাসেজটা দেয়া আছে সেটাকে অন্তত দুইবার ভালো মতো পড়তে হবে এখানকার শব্দের মিনিংগুলো বুঝতে হবে আমরা আমাদের ক্লাসগুলোতেও এরকম প্যাসেজ ধরে প্রত্যেকটা প্যাসেজ নিয়ে আলোচনা করব অ্যান্ড প্রত্যেকটা লাইনে গো থ্রু করে দেখিয়ে দিব কোনটা কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে দুটো জিনিস হবে একে তো আমরা বাসায় ইএফটি অর্থাৎ ইংলিশ ফর টু ডেকে অনেক বোরিং বলে মনে করতাম অ্যান্ড পড়তাম না সেই পড়াটা আমাদের ক্লাসে হয়ে যাবে দ্বিতীয়ত অনেক বেশি ভোকাবলারি আমরা শিখবো আমাদের ভোকাবলারি অর্থাৎ সিওনি ম্যান্টনি অনেক বেশি ইনভেস্ট হবে অ্যান্ড তৃতীয়ত দেখা যাবে যে এখানে অনেকগুলো গ্রামাটিক্যাল পার্ট হিডেন অবস্থায় থাকে যে কোনটা কোন পার্টস অফ স্পিচ কোন সেন্টেন্সেস সিম্পল কোনটা কমপ্লেক্স এই বিষয়গুলোকেই আমরা তোমাদেরকে ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব তাহলে আর কথা না বাড়িয়ে চলো আমার নিয়মটা দেখা যাক যে কি নিয়মে একটা সামারি লেখা যায় তাহলে দেখো প্রথম কথা অ্যাকর্ডিং টু সাম মিথস অ্যান্ড লেজেন্ডস তো কথা ভাইয়া মিথ মানে কি মিথ মানে হচ্ছে পৌরাণিক কথাবার্তা যেগুলো কাহিনী আমরা যেটাকে বলে থাকি তোমাদের ভেতরে অনেকেই আছো যাদের মিথোলজি পড়তে অনেক পছন্দ আমারও অনেক মিথোলজি পড়তে ভালো লাগে গ্রিক মিথোলজি বা প্রাচীন অনেক মিথোলজি আছে মানে যেগুলো কল্প কাহিনী যার সত্যতা আছে কি নাই সেটা আমরা জানি না বাট এটা প্রচলিত বই পুস্তুকে হোক আর মানুষের মুখে হোক সেগুলোকে আমরা মিথ বলে থাকি আর লেজেন্ড লেজেন্ড কাদেরকে বলি আমরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তিনি একজন লেজেন্ড লিওনেল মেসি ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো দিয়েগো ম্যারাডোনা পেলে এরা সবাই হচ্ছে লেজেন্ড লেজেন্ড মানে কি কিংবদন্তি মাথায় রাখবার লেজেন্ড শব্দের দুটো অর্থ একটা কিংবদন্তি আর একটা হচ্ছে কাহিনী এইখানে মিথস মানে তো আমরা পৌরাণিক কাহিনী বুঝছিলাম আর এখানে লেজেন্ড মানে হচ্ছে কাহিনী বা কল্প কথা ঠিক আছে দেখো তাহলে এভাবে ভেঙে ভেঙে আমরা প্রত্যেকটা ভোকাবলারি পড়ব তো গাজিপির ওয়াজ আ মুসলিম সেইন্ট হু ইজ সেইট টু হ্যাভ স্প্রেড ইসলাম ইন দ্য ফার্স্ট অফ বেঙ্গল ক্লোজ টু দ্য সুন্দরবন তাহলে এটা বলা হয়ে থাকে গাজিপির একজন মুসলমান পীর ছিলেন যিনি সুন্দরবনের আশপাশ থেকে বাংলায় ইসলাম প্রচারটাকে ত্বরান্বিত করেছিলেন He was credited with many miracles. So miracle means that he had a lot of miracles. And that he had a lot of
ক্লাসের টিচাররা যখন স্টুডেন্টদেরকে থাপ্পা দিতে চায় তখন তারা কি করে দে আর ট্রাইং টু মেক দ্য স্টুডেন্ট ডোসাইল তাহলে ডোসাইল মানে কি কাউকে ঠান্ডা করা কাউকে চুপচাপ করিয়ে দাও এটাকে আমরা হচ্ছে ডোসাইল বলি অনুগত বানানো সো হোয়াট এভার সামনের দিকে যাই হি ইজ ইউজুয়ালি ডেপিক্টেড ইন পার্টস অর স্ক্রোল পেইন্টিংস রাইডিং আ ফিয়ার্স লুকিং বেঙ্গল টাইগার খেয়াল করে দেখো ডেপিক্টেড মানে কি চিত্রায়িত করা কোনো কিছুকে ফুটিয়ে তোলা তাকে কিসের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বা চিত্রায়িত করা হয়েছে পার্টস অথবা স্ক্রল পেইন্টিংস তাহলে স্ক্রল পেইন্টিংস বা পার্ট জিনিসটা কি যারা পুরনো দিনের রাজা বাদশাদের মুভি বা টিভি সিরিজ দেখেছ দেখবা তাদের কাছে যে মেসেজগুলো বা চিঠিগুলো আসতো সেগুলো কিন্তু একটা লম্বা কাগজে লেখা থাকতো সেটাকে রোল করে রাখা হইতো ওই রোলটা কেউ খুলে ধরতো তারপরে এক সাইডে উপর থেকে নিচ পর্যন্ত পড়া হইতো আবার সেটাকে রোল করে রেখে দেওয়া হইতো এই জিনিসটাকে কি বলা হয় এগুলোকে বলা হচ্ছে স্ক্রল আমরা ফেসবুকের হোম পেজ স্ক্রল করি না অর্থাৎ উপর থেকে নিচে যাই ইনস্টাগ্রাম কিংবা ইউটিউবে স্ক্রল করি তার মানে কি উপর থেকে নিচ অর্থাৎ ভার্টিক্যালি কোনো জিনিসকে লম্বা করা এটাকে স্ক্রল বলা হয় তাহলে বুঝতেই পারছো স্ক্রল পেইন্টিং মানে কি এমন ছবি যেগুলোকে ভার্টিক্যালি বা লম্বা লম্বি এঁকে ওটাকে মুড়িয়ে বা ভাজ করে রাখা হয় এটাকে ইংলিশে বলা হয় স্ক্রল পেইন্টিংস আর বাং আর আমাদের সাবকন্টিনেন্টে ইন্ডিয়ার দিকে এটাকে পাঠ বলা হয় অর্থাৎ এই রকম ভার্টিক্যাল ছবিগুলোতে তার কথা চিত্রায়িত করা হয়েছে তিনি একটা ভয়ঙ্কর চেহারার বেঙ্গল টাইগারের পিঠে বসেছিলেন তার হাতে সাপ ছিল কিন্তু ভয় ছিল না চোখে এরকম ব্যাপার স্যাপার অ্যাকর্ডিং টু সাম স্টোরিজ হি অলসো ফট ক্রোকোডাইলস হু থ্রেট এন্ড দ্য পিপল অফ আর রিজিয়ন ফুল অফ ক্যানাস অ্যান্ড ফ্রিক্স এমনও কিছু স্টোরি আছেন তিনি নাকি হচ্ছে কুমিরকেও তিনি মানে ঠান্ডা করে ফেলেছিলেন যারা হচ্ছে মানে একদম গ্রামগঞ্জের মানুষজনকে ভয় দেখাইতো আর আগের দিনে হচ্ছে খাল কিংবা নালা ভর্তি এইসব কুমির ছিল তো যাই হোক ইন্ডিয়া কাইন্ড অফ ওয়াটারি জাঙ্গল তাহলে এইখানে জানতে হবে ওয়াটারি শব্দটা ওয়াটারি মানে কি যেটা পানি ময় যেখানে অনেক পানি থাকে তো ওয়াটার শব্দটা তো আমাদের নাউন ওয়াটার থেকে ওয়াটারি হয়ে গেছে তাহলে এটা কি এটা একটা অ্যাজেকটিভ অ্যাজেকটিভ তাহলে জাঙ্গল এখানে নাউন নাউনকে মডিফাই করছে ওয়াটারি শব্দটা বর্ডারিং দ্য বে অফ বেঙ্গল তার মানে কি এমন একটা জঙ্গলের কথা বলা হচ্ছে যেটা সবসময় পানিতে হালকা হলেও নিমজ্জিত থাকে জাস্ট লাইক আওয়ার সুন্দরবনস যাই হোক বিকজ অফ ইট অ্যালার্ট অ্যান্ড ভিজিল্যান্ড প্রেজেন্স তার অনেক সতর্ক অবস্থানের কারণে অল প্রিডেটারি অ্যানিমালস ওয়ার সেই টু হ্যাভ বিন খেলস উইথ ইন বাউন্স প্রিডেটারি মানে কি শিকারি তাহলে তার সতর্ক অবস্থানের কারণে সকল শিকারি পশু পাখি তাদের নিজেদের বাউন্ডারির ভেতরে থাকতো কেউ লিমিট ক্রস করতো না ইট ওয়াজ অলসো বিলিভ দ্যাট হি এনাবল্ড ভিলেজার্স টু লিভ ক্লোজ টু ফরেস্ট অ্যান্ড জাঙ্গলস অ্যান্ড কালটিভেট দেয়ার ল্যান্ডস কনসিকুয়েন্টলি পিপল অফ দিস রিজিয়ান্স উড প্রে টু হিম ফর প্রোটেকশন তো তিনি তো সকল পশু পাখি থেকে মানে জঙ্গলের মানুষকে কি করতেন নিরাপদ রাখতেন ফলাফল স্বরূপ এই জঙ্গলে যে সকল মানুষ ছিল তারা তাদের নিরাপত্তার জন্য কার কাছে প্রে করত গাজিপিরের কাছে দ্য স্টোরি অফ গাজিপির হ্যাজ বিন প্রিজার্ভ ইন ফোক লিটারেচার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আর্ট অ্যান্ড হ্যাজ বিন পারফর্মড ইন ইন্ডিজেনাস থিয়েটার তাহলে দেখো এখান থেকে কি কি প্রশ্ন আসতে পারে ধরো এটাই তোমার মেইন প্যাসেজ হিসেবে আসছে পরীক্ষা কিন্তু দিতেই পারে ইন্ডিজেনাস শব্দটার সিনোনিম লিখো কিংবা অ্যান্টোনিম লিখো তো ইন্ডিজেনাস শব্দটার সিনোনিম কি হতে পারে ন্যাটিভ হতে পারে মানে কি ইন্ডিজেনাস মানে হচ্ছে স্বদেশীয় অর্থাৎ নিচ দেশীয় বিষয়গুলোকে আমরা ইন্ডিজেনাস বলি ন্যাটিভ মানে হচ্ছে কাছাকাছি বা নিজেদের বিষয় সেটাকে আমরা ন্যাটিভ বলি তাহলে এটা সমার্থক শব্দ পরীক্ষা আসতে পারে এটার বিপরীত শব্দ কি তাহলে উত্তরটা কি হবে আমাদের ফরেন হইতে পারে এরকম বেশ কিছু শব্দ আছে এরকম আমরা ভেঙে ভেঙে কিন্তু ক্লাসের পড়াবো তোমাদেরকে তো যাই হোক ইনফ্যাক্ট সাম গাজির পার্ট স্ক্রস আর পার্ট অফ দ্য ব্রিটিশ মিউজিয়াম এমনকি ব্রিটিশ মিউজিয়ামেও কিন্তু তাদের কথা বলা আছে তো আমাদের প্যাসেজটা পড়া কিন্তু শেষ আমাদের কাজ কি একটা সামারি লেখা তো ভাইয়া পুরা তোমাদের উদ্দেশ্যে যে সাজেশনটা দিব খুব ভালো করে খেয়াল করবা তুমি পরীক্ষার হলে পাঁচ মিনিট টাইম শুধুমাত্র প্যাসেজটা পড়বা প্যাসেজটা পড়া শেষ প্রশ্নটা উল্টায় রাখবা ভুলেও সামারির দিকে বা প্যাসেজটার দিকে তাকাবা না তোমার কাজ হবে তুমি খাতায় যে পৃষ্ঠায় সামারি লিখবা অথবা লাস্টের পৃষ্ঠায় যে খাতায় পেন্সিল দিয়ে এক সাইডে একটু রাফ করার মতো কিছু পয়েন্ট লিখবা পয়েন্টগুলো কেমন হতে পারে যেমন মাত্রই পড়লাম তোমাদের সাথে আমি তো আমার মাথায় কি কি পয়েন্ট আছে যেমন শুরু হয়েছিল এখানে কাকে নিয়ে কথা হচ্ছে গাজিপিরকে নিয়ে কথা হচ্ছে গাজিপির কি ছিলেন গাজিপির তিনি আমাদের সাবকন্টিনেন্টে ইসলাম ধর্ম প্রিচ করতে এসেছিলেন তাহলে ইসলাম প্রিচ করতে এসেছিলেন এটা একটা প্রথম পয়েন্ট আমাদের সেকেন্ডে যেন আর কি বলেছিলাম একটু মনে করি তো আমরা হ্যাঁ তিন
আচ্ছা এতে করে গ্রামবাসীর একসময় ভীত সন্ত্রস্ত থাকলেও পরবর্তীতে তারা কিন্তু অনেক সেফ অ্যান্ড সিকিউর ফিল করতো ভিলেজার্সদের একটা ব্যাপার স্যাপার আছে আর তার যে এত স্টোরিগুলো এটা আমরা কিসের মধ্যে দিয়ে জানতে পেরেছি স্ক্রল পেইন্টিং তারপরে আমরা লাস্টে দেখলাম হচ্ছে কি যেন ছিল ফোক লিটারেচার ইভেন ব্রিটিশ মিউজিয়ামেও কিন্তু তার কথা বলা আছে তো এই রকম কিছু পয়েন্ট আমরা লিখে ফেললাম কয়টা পয়েন্ট হলো একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা দেখো আমরা একটা প্যাসেজ যদি পাঁচ মিনিট পড়ি এরপরে কিন্তু এরকম পয়েন্ট আউট করা কোনো ঘটনা না পয়েন্ট আউট করলাম এখন তোমার কাজ হবে তুমি খাতায় যে পৃষ্ঠায় অ্যান্সারটা লিখবা সেখানে প্রত্যেকটা পয়েন্টকে একটা করে বাক্যে কনভার্ট করে ফেলো যেমন আমার মাথায় কি কি আসছে দেখো গাজিপির ইসলাম প্রিচ করেছেন তাহলে কি বলবো গাজিপির ওয়াজ দ্য মুসলিম সেইন্ট ইস মুসলিম সেইন্ট হু স্প্রেডেড ইসলাম ইন দ্য ইন্ডিয়ান সাব কন্টিনেন্ট একটা লাইন হয়ে গেল দ্বিতীয় লাইন Uh, he has many miracles. He had many miracles such as he could make the predatory animals docile and calm. So, dhuita bakko hoye galo ama der. Back to that time, the villagers used to live in Tomar Jato Bhoi Bhiti te aache. Shabshma ekta bhito shantru sabosta boshobash korto. But after that, they started to live peacefully by the miracle of Gajipir. So, ekhan theke tumi aro dhuto line kintu likhe felte paro. Tinta charlat line hoye galo. And finally, the story of Gajipir is stored by stored bolte par stored in scroll paintings folk literature and in the british museum that is why we came to know the story about gajipir tahole dekho kono grammatical rule er sahajjo nite hoy nai kichchu mukhosto korte hoy nai and ekta bakker repetition o somvob na karon amader brain to oto ta bhalo na je ekta passage ekbar porlam seta hubuhu mukhosto kore khatay likhe dilam tahole ei niyom ta ke jodi follow kori tahole ki hobe প্রথমত আমাদের রিপিটেশনটা অ্যাভয়েড করতে পারবো আমরা যে আমাদের ঠিক প্যাসেজে যে কথাটা আছে সেই কথাটা হুবহু লেখা সম্ভব না আমাদের ব্রেন অতটাও শক্তিশালী না এটা প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা আমরা আমাদের নিজেদের ভাষায় খুব সুন্দর গুছায়ে পাঁচ থেকে ছয় লাইনের ভিতরে এরকম পয়েন্ট আকারে লিখে ফেলতে পারবো সো যাদের এই আইডিয়াটা এখনও পছন্দ হচ্ছে না তারা কি করবা বাসায় চট করে প্র্যাকটিস করে দেখবা যে পাঁচ থেকে দশ মিনিট একটা প্যাসেজ পড়ার পরে আগে পাঁচটা পয়েন্ট লিখব এই পয়েন্টগুলোকে পরবর্তীতে আমরা কিসে কনভার্ট করব একটা বাক্য কিংবা একটা সেন্টেন্সে কনভার্ট করব দেখব একটা সামারি হয়েছে কি হয় নাই দেখবা প্রথম প্রথম লিখতে একটু কষ্ট হচ্ছে দু এক জায়গায় গ্রামাটিক্যাল এরর পাচ্ছ তুমি বা ভোকাবলারি মনে পড়ছে না এটা কখন দূর হয়ে যাবে যখন তুমি বাসায় চার থেকে পাঁচ বার প্র্যাকটিস করবা দেখবা অটোমেটিক্যালি পারছ এই জন্য তাহলে সামারি অনেকেই আছে তোমাদের ভেতরে দেখা যাবে রেগুলার ক্লাস নেওয়ার টাইমে বলবা যে ভাই সামারিটা একটু লিখে দেন ভাই আমি তো মেমোরাইজ করি কয়টা সামারি মেমোরাইজ করব এই ধরনের ভুল ধারণা কিংবা ভুল পদ্ধতি থেকে আমরা বের হয়ে নিজের মতো করে লিখতে পারবো ঠিক আছে তো আশা করছি তোমরা ঠিক এভাবে সামারি লিখতে পারবা তো ঠিক এক একইভাবে আমরা প্রত্যেকটা রাইটিং পার্ট নিয়ে আলোচনা করব আমি জাস্ট গ্রাফ নিয়ে একটু আইডিয়া দিচ্ছি তোমাদেরকে যে একটা গ্রাফ অ্যান্ড চার্টকে আমরা ঠিক কিভাবে লিখতে পারি তো গ্রাফ অ্যান্ড চার্টের ক্ষেত্রে তোমাদের স্কুল কলেজ অনুযায়ী আলাদা আলাদা তোমাদের টিচাররা ওয়ে বলে দিতে পারে বাট আমি তোমাদেরকে একটা ইউনিভার্সাল নিয়ম বলছি যেই নিয়মে তুমি লিখলে বোর্ড তোমার কখনোই নাম্বার কাটবে না এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড নিয়ম ঠিক আছে তো গ্রাফের ক্ষেত্রে আমরা টোটালি তিনটা পার্টে ভাগ করব গ্রাফকে প্রথম পার্টটা হবে তোমার ডাটা ইনপুট কি হবে ডাটা ইনপুট এরপরে তুমি করবা ডাটা অ্যানালাইসিস অ্যান্ড ফাইনালি তুমি নিজস্ব কিছু ফিডব্যাক দিবা কি করবা তুমি একটু ফিডব্যাক দিবা তাহলে কিভাবে করবা যে প্রথমেই অনেকে শুরু করে কি ফ্রম দ্য চার্ট উই ক্যান সি দ্যাট অ্যাবাউট হাফ অফ দ্য এনার্জি কামস ফ্রম কোল তো প্রথমেই তো তুমি কনক্লিউশনে পৌঁছে যেতে পারো না কেন পারো না তোমার তো আগে তথ্যগুলো জানতে হবে যে কোন জায়গায় কত পরিমাণে বা কত পার্সেন্টেজ বরাদ্দ দেয়া আছে তাহলে প্রথম কাজ কি হুবহু এখানে যে তথ্যগুলো আছে সেটাকে রাইট ডাউন করা ফর এক্সাম্পল ফ্রম দ্য চার্ট উই ক্যান সি দ্যাট ফোর্টি ফাইভ পার্সেন্ট অফ দ্য এনার্জি কামস ফ্রম কোল 12% পার্সেন্ট ফ্রম অয়েল নিউক্লিয়ার টু পার্সেন্ট হাইড্রো ইলেকট্রিক পাওয়ার সিক্সটিন পার্সেন্ট অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস টোয়েন্টি ফোর পার্সেন্ট এইরকম করে তিন থেকে চার লাইনে তুমি ডাটা ইনপুট করবা তোমার নিজের একটা লাইনও এক্সট্রা লেখার দরকার নাই যে তথ্যগুলো আছে সেটাকে খাতায় তুলবা এটা প্রথম কাজ এর পরের কাজ তুমি ডাটাগুলোকে অ্যানালাইসিস করবা অ্যানালাইসিস বলতে তুমি বলবা ফ্রম দ্য চার্ট উই ক্যান সি দ্যাট খোল ইজ দ্য মেজর সোর্স অফ এনার্জি ইন ইউএসএ তাহলে এটা যে মেজর সোর্স নাকি মাইনর সোর্স কখন জানছো যখন তুমি ডাটাগুলো তুলছো আগে খাতায় তারপরে তাই না এরপরে তুমি ব্যাখ্যা করছো সবচেয়ে হাইয়েস্ট কোনটা কোল লোয়েস্ট কোনটা নিউক্লিয়ার মাঝে মাঝিতে কে কে আছে হাইড্রো ইলেকট্রিক ন্যাচারাল গ্যাস অয়েল এরা মাঝে মাঝি জায়গায় আছে এগুলোকে বলা হয় হচ্ছে ডাটা অ্যানালাইসিস তো ডাটা অ্যানালাইসিসের জন্য তুমি চার থেকে পাঁচ লাইন বরাদ্দ করল
প্যারাগ্রাফ লেখার সময় যেমন আমরা ক্রিয়েটিভ ওয়েতে এক থেকে দুইটা লাইন লিখি এখানে তুমি সেম কাজটা করতে পারো যেমন কোল ব্যবহার করলে ক্ষতি কি হয় তোমরা সবাই সায়েন্স ও স্টুডেন্ট তোমাদের কিন্তু আইডিয়া আছে কোল ব্যবহার করলে কি হয় পরিবেশে কিন্তু দূষণ খানিকটা বেশি হয় নিউক্লিয়ার এনার্জিতে কিছুটা রিস্ক আছে এছাড়া তোমার ন্যাচারাল গ্যাস তুমি তারপর এখানে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি আমাদের রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সের কথা কিন্তু এখানে ওইভাবে কিন্তু মেনশন করা নাই তো তুমি দু একটা কথা বলে দিতে পারো স্টিল ইউএসএ ইজ ইউজিং কোল অ্যাজ দেয়ার প্রাইম সোর্সেস অফ কি ইলেকট্রিসিটি তো দি হুইচ ইজ হার্মফুল হ্যান ত্যান এরকম কথা বলতে পারো দে আর লেস ডিপেন্ডেন্ট অন নিউক্লিয়ার এনার্জি হুইচ ইজ অ্যাবসলিউটলি রাইট মানে এখানে যে দুই পার্সেন্ট আছে এখান থেকেও সরে আসা উচিত বা কোল আর একটু কমানো উচিত অয়েল বাড়ানো উচিত বা ন্যাচারাল গ্যাস কমানো উচিত বাড়ানো উচিত এরকম নিজের ভাষায় তুমি দুই থেকে তিন লাইন লিখে দিবা যেটাকে আমরা ফিডব্যাক পার্ট বলে রাখছি তো এখন কথা ভাই এই তিনটাকে কি তিনটা আলাদা প্যারায় লিখব সেটা টোটালি আপ টু ইউ তুমি চাইলে তিনটাকে আলাদা তিনটা প্যারায় লিখতে পারো তুমি চাইলে তিনটাকে একটা প্যারাতেও লিখতে পারো বাট তোমার প্যাসেজটা পড়ে যাতে মনে হয় যে তিনটা পার্টকে তুমি সিকুয়েন্স মেনটেন করে লিখতে পেরেছ অনেকের প্রশ্ন ভাইয়া চার্টটা কি খাতায় তুলতে হবে না খাতায় তোলা নাই দরকার নাই কোনো অনেকের প্রশ্ন ভাইয়াটা কি টাইটেল দিতে হবে টাইটেল দেওয়াটা ঐচ্ছিক ঐচ্ছিক বলতে তুমি চাইলে টাইটেল দিতেও পারো নাও পারো এর জন্য তোমার নাম্বার কাটবে না টাইটেল দিলে কিভাবে দিব ওইখানে যে প্রশ্নটা আছে এই প্রশ্নটাকে তুমি খাতায় একটু চেঞ্জ করে লিখবা যেমন আ পাই চার্ট শোয়িং দ্য সোর্সেস অফ ইলেকট্রিসিটি ইন ইউএসএ ব্র্যাকেটে নাইনটিন এইটি এটাই হয়ে যাবে তোমার টাইটেল তাহলে গ্রাফের টাইটেল থেকে শুরু করে কনক্লিউশন প্রত্যেকটার স্টেপ বাই স্টেপ আলোচনাগুলো কোথায় হবে আমাদের যে রেগুলার ক্লাসগুলো সেখানে তো ট্রাস্ট মি গ্রামার কিন্তু কম বেশি সবখানে আলোচনা করা হয় যেখানেই যাও না কেন বাংলাদেশের যে প্রান্তে যাও যে বই পড়ো না কেন কিন্তু রাইটিং পার্ট নিয়ে কিন্তু কোনো বই কিংবা কোনো প্রতিষ্ঠান আমাদেরকে একদম কনক্রিট আইডিয়াটা দেয় না বাট আমরা মডেল টেস্টের ক্লাসগুলোতে কিংবা রিভিশন ক্লাসগুলোতে খুব বেশি পরিমাণে ফোকাস করি স্টুডেন্টরা যাতে সঠিক স্ট্রাকচার ব্যবহার করে প্রপার ওয়েতে এটা লিখতে পারে তো এই ধরনের যদি আরও নিয়ম জানতে চাও যে ঠিক কিভাবে আমাদের ইমেইল লিখতে হয় কিংবা কিভাবে আমাদের প্যারাগ্রাফ বা এসে লিখতে হয় তাহলে কিন্তু অবশ্যই এনরোল হবা আমাদের এই প্রোগ্রামে তো তোমাদের সাথে হয়তো রেগুলার ক্লাসে আবারও দেখা হবে তো ততক্ষণ পর্যন্ত আমি বিদায় নিচ্ছি সবার প্রতি শুভকামনা ব্যাক টু রাতুল ভাইয়া থ্যাংক ইউ তোমরা স্টুডেন্টরা যারা এই মুহূর্তে উপস্থিত ছিলে তারা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছো যে বাবলা ভাইয়া তোমাদের কিভাবে প্রত্যেকটা প্রবলেম আলাদা করে হচ্ছে পয়েন্ট আউট করে দিচ্ছেন যে কোন ধরনের প্রবলেমকে কিভাবে ডিল করতে হয় তো এই জিনিসগুলোই তোমরা হচ্ছে ক্লাসগুলোতে দেখতে পাবে তো আমি চলে যাচ্ছি ফিজিক্সের দুই একটা টপিকে তো এখানে তোমরা হচ্ছে রুটিনটা দেখতে পাচ্ছ যদি রুটিনটা নিয়ে আমি পরে কথা বলবো তোমাদেরকে শুরুতে আমি বলছিলাম যে অ্যাটমিক স্ট্রাকচার নিয়ে যে আমি ফিজিক্সের ছোট্ট একটা ডেমো দিতে চাই খুব বেশি টাইম নিব না মিনিট পাঁচেকের মতো যে অ্যাটমিক স্ট্রাকচার নিয়ে কথা বলছিলাম তো অ্যাটমের চ্যাপ্টারটা অনেকে অনেক সময় হচ্ছে ইগনোর করে থাকো কিন্তু এখান থেকে অনেক সময় প্রশ্ন চলে আসে বা বেশ ভালো ভালো প্রশ্ন এখান থেকে হয় যেমন প্রথমত রাদার ফোর্ডের যে এক্সপেরিমেন্টটা ছিল তার মাধ্যমে নিউক্লিয়াস সম্পর্কে আমরা আইডিয়া পাই তো সেই রাদার ফোর্ডের এক্সপেরিমেন্টের উপর ভিত্তি করে বরের একটা পরমাণু মডেল থাকে তো সেই বরের পরমাণু মডেল থেকে অনেক সময় নানান ধরনের প্রশ্ন আসে যেমন এই মুহূর্তে আমরা আমাদের সামনে একটা বরন অ্যাটম দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে একটা নিউট্রাল অ্যাটম বরনের মধ্যে হচ্ছে পাঁচটা প্রোটন থাকে পাঁচটা নিউট্রন থাকে আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছি যে হোয়াট ইফ আমি এখানে একটা নিউট্রন ঢুকাই দিলাম বাড়তি দিয়ে দিলাম তো এটা হচ্ছে বরন ইলেভেন হয়ে গেল আমি যদি আরো একটা নিউট্রনের মধ্যে ঢুকাই দেই তাহলে বরন টুয়েলভ হয়ে গেল এই যে দেখো এখন নাচানাচি করতেছে বরন টুয়েলভ অ্যাকচুয়ালি আনস্টেবল তো এই স্টেবিলিটি কিংবা এরকম আনস্টেবল কখন হয়ে যায় স্টেবল থেকে সেগুলো হচ্ছে এই চ্যাপ্টারটাতে বিভিন্ন সময় হচ্ছে আলোচনা করা হয় যেমন হচ্ছে নিউট্রন প্রোটনের রেশিও একটা সার্টিন নাম্বারের উপরে চলে গেলে যেমন ওয়ান পয়েন্ট এর উপরে চলে গেলে সো এই ধরনের জিনিসগুলো হচ্ছে এখান থেকে মাঝে মধ্যে অবজেক্টিভে চলে আসে আবার হচ্ছে এখান থেকে ধরো সাবজেক্টিভ যে প্রশ্নগুলো আসে সেখানে একটা বড় পার্ট হচ্ছে তোমার রাদার ফোর্ডের যে স্ক্যাটারিং যে পরীক্ষাটা ছিল ওই পরীক্ষাটা থেকে এবং এটার ফলাফল স্বরূপ আমরা যে জিনিসগুলো পাই বোর্ডের যে পরমাণু মডেল এটার উপরে ভিত্তি করে পরবর্তীতে দেওয়া বোর্ডের যে সংশোধনী সেখান থেকে হচ্ছে যে শক্তি স্তরগুলো পাওয়া যায় সেই শক্তি স্তরগুলোর মধ্যে ইলেকট্রন যখন চলাফেরা করে তখন হচ্ছে সে হয় এনার্জি অ্যাবজর্ভ করে কিংবা এনার্জি রিলিজ করে তো চলো আমরা একটু রাদার ফোর্ডের
এটাকে যদি আমি আরেকটু জুম করে দেখি তাহলে এই যে দেখো মূল নিউক্লিয়াসটার একদম কাছে যেগুলো সেগুলো হচ্ছে ধাক্কা খেয়ে এরকম করে দূরে সরে যায় আর যেগুলো দূর দিয়ে চলে যায় সেগুলো তো সরাসরি চলেই যায় এগুলোকে আর কেউ আটকাতে পারে না বা বাধা দিতে পারে না তো সত্যি করে অর্থে পরমাণুর যে বেশিরভাগ অংশ ফাঁকা সেটা এই ছবিটা দেখলে বোঝা যায় তো এই ফাঁকা ফাঁকা অংশের ভিতর দিয়ে আলফা পার্টিকেল গুলো চলে যাচ্ছে আর ঠিক নিউক্লিয়াসের ধাক্কা খেলে তখন সে এদিক সেদিক স্ক্যাটার্ড হয়ে যাচ্ছে তো বাস্তবে জিনিসটা দেখতে কিরকম বাস্তবে হচ্ছে দেখতে এই রকম এই যে একটা জায়গা থেকে আলফা পার্টিকেল আসে মাঝখানে দেখো চিহ্নিত করা যে গোল্ড ফয়েল এটার ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় ডিটেক্টরে যখন ঢুকবে তখন দেখে আমরা বুঝতে পারবো যে কত অ্যাঙ্গেলে এই ডিটেক্টরে ঢুকলো ডিটেক্টরটা নাড়াচাড়া করা যায় যেমন এখানে দুইটা ডিটেক্টর একটা একটা ডানে একটা বামে সেরকম করে ঘুরানো যায় ডিটেক্টর গুলাকে অ্যাঙ্গেল অনুযায়ী তো আমি যদি এর পিছনের কারণটা জানতে চাই যে দেখো পর্দাটা আমি সরাই তাহলে এই যে দেখো যখন এই যে গোল্ড অ্যাটমের ভিতর দিয়ে আলফা পার্টিকেল গুলা যাচ্ছে তখন যেটা নিউক্লিয়াসে ধাক্কা খায় বা কাছাকাছি চলে আসে সেটা হচ্ছে ধাক্কা খেয়ে এক সাইডে সরে আসে আর বাকিগুলো সোজা চলে যায় তো এখান থেকে তোমরা হচ্ছে বোরের মডেলটা সম্পর্কে একটা ভালো আইডিয়া পাবে যেটা রাদারফোর্ডের এই পরীক্ষা লব্ধ ফলাফলের উপরে ভিত্তি করে বোর পরে সংশোধনী হিসেবে দিয়েছিলেন কারণ রাদারফোর্ডের অ্যাটমে কি প্রবলেম ছিল সেখানে হচ্ছে যে সৌর মডেল হিসেবে যেটা ধরে নেওয়া ছিল সেখানে বেশ কিছু জিনিস ও ব্যাখ্যা করতে পারতো না তো সেখান থেকে আমরা হচ্ছে পরবর্তীতে বোরের পরমাণু মডেলটা পাই বরের পরমাণু মডেলে আমরা যে বিভিন্ন শক্তি স্তর গুলো পাই এই শক্তি স্তর গুলো থেকে যখন ইলেকট্রন এক অন্য শক্তি স্তরে যায় তখন বিভিন্ন রকম বর্ণালী তৈরি হয় দেখো আমার এই যে পেজটা আমি তোমাদেরকে শেয়ার দিয়েছি এই পেজের উপরে একদম ছোট ওয়েভলেংথ থেকে শুরু করে বড় ওয়েভলেংথ পর্যন্ত স্পেকট্রামটা দেখানো আছে তো এখানে আমি যদি এখন হচ্ছে এরকম করে বলি তোমাকে যে এই যে ইলেকট্রনটা হচ্ছে প্রথম শক্তি স্তরে নেমে আসে সেটা যে কোনো শক্তি স্তর থেকেই হোক প্রথম শক্তি স্তরে নেমে আসে তাহলে এই যে হান্ড্রেড ন্যানোমিটারের কাছাকাছি থাকে ওয়েভলেংথ গুলা সে যে ওয়েভলেংথ গুলা বিকিরণ করে এখান থেকেই আসলে লাইম্যান্ড সিরিজটা তৈরি হয় যদি দুই নাম্বারে আসি তাহলে হচ্ছে বামার এবং বামারটা দেখো যে এখানে বিভিন্ন শক্তি স্তর থেকে যখন বামারে নেমে আসে তখন ভিজিবল স্পেকট্রামের ভিতরে হচ্ছে লাইট গুলাকে পাওয়া যায় সো এই লাইট গুলাকে চোখে দেখা পসিবল সো এই যে ভিজিবল স্পেকট্রামের ভিতরে তোমরা উপরে ছোট্ট একটা তীর চিহ্ন দেখতে পাচ্ছ এই তীর চিহ্নটা নড়াচড়া করে যে বিভিন্ন স্তর থেকে যখন এই দ্বিতীয় শক্তি স্তরে নেমে আসে তখন কিরকম কিরকম হয় সেটা দেখার জন্য তো এখানে দেখো আমি হচ্ছে তৃতীয় শক্তি স্তর থেকে যদি দ্বিতীয় শক্তি স্তরে নামাই সেটা হচ্ছে এই যে ইনফ্রারের কাছাকাছি যায় যদি আমি চতুর্থ শক্তি স্তর থেকে দ্বিতীয় শক্তি স্তরে ইলেকট্রনটাকে নামাই তাহলে আমরা হচ্ছে এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছি যে সবুজ এবং নীলের মাঝামাঝি যে কালারটা এই কালারের হচ্ছে একটা আলো দেখতে পাচ্ছি আমি যদি এর উপরেরটা থেকে পঞ্চম থেকে নামাই তাহলে আবার হচ্ছে তোমার ভায়োলেটের দিকে চলে যায় ভায়োলেট এবং আলট্রা ভায়োলেটের দিকে চলে যেতে থাকে আরো উপরে উঠাতে থাকলে ওইখান থেকে দ্বিতীয় শক্তি স্তরে নেমে আসলে আমরা আস্তে আস্তে আরো ছোট ছোট তরঙ্গ দৈর্ঘ্য পেতে শুরু করব যেটা আমাদের ভিজিবল স্পেকট্রামের বাইরে সেগুলো আমরা চোখে দেখতে পাবো না তো এখান থেকে যে প্রশ্নগুলো আসে তোমরা তো ফিজিক্যালি ব্যাপারটা বুঝলে যে কিভাবে কাজ করে প্রশ্নগুলো যেগুলো আসে সেগুলো হচ্ছে এই যে ওয়েভলেংথ কত তরঙ্গ দীর্ঘ কত ফ্রিকুয়েন্সি কত এগুলো জানতে চাই তো সেটার জন্য আমরা একটা ফর্মুলা ইউজ করি যে ওয়ান বাই ল্যামডা ইকুয়ালস আর ইন্টু ওয়ান বাই এন ওয়ান স্কোয়ার মাইনাস এন টু স্কোয়ার তো এই ফর্মুলাটা আমরা নর্মালি ইউজ করে থাকি তো এন ওয়ান এন টু কি জিনিস ওই যে যেই স্তর থেকে যেই স্তরে লাফালাফি করে ইলেকট্রন গুলা সেই স্তরের যে প্রধান কোয়ান্টাম নাম্বার সেই কোয়ান্টাম নাম্বার গুলো তো রিডবার কনস্ট্যান্ট যেটা ওয়ান পয়েন্ট জিরো নাইন সেভেন টেন টু দি পার সেভেন পার মিটার এটা বসিয়ে দিলে আমরা স্তরের সংখ্যাগুলো বা নাম্বারগুলো বসালে এখান থেকে রেজাল্টটা পেয়ে যাই সো তোমাদেরকে আমি পুরো জিনিসটার খুব অল্প টাইমের মধ্যে একটা ওভারভিউ দেওয়ার চেষ্টা করলাম যে অ্যাটমিক স্ট্রাকচারটা কেমন রাদারফোর্ড হচ্ছে স্ক্যাটারিং পরীক্ষার মাধ্যমে এটা কিভাবে বুঝতে পেরেছিলেন সেই রাদারফোর্ডের স্ক্যাটারিংটা বাস্তবে দেখতে কিরকম এবং তার উপরে ভিত্তি করে যে বোরের অ্যাটমিক মডেল সেই অনুযায়ী হাইড্রোজেন পরমাণুর যে বর্ণালী গুলো তৈরি হয় বা স্পেকট্রামটা তৈরি হয় সেই স্পেকট্রামটা কিভাবে আসলে কাজ করে এবং কোনগুলো আমরা চোখে দেখতে পারি কোনগুলো হয়তো আমাদের ভিজিবল রেঞ্জের বাইরে তো এই জিনিসগুলো নিয়ে হচ্ছে তোমাদের এই রকম আলোচনা হবে আচ্ছা আর ওয়াহিদা হয়তো কোয়ান্টাম মডেলের কথা বলেছ আমি যদি ওয়াহিদার কথাটা একটু অ্যাড্রেস করতে চাই তাহলে আমি আরেকটা জিনিস তোমাকে বলতে পারি এখানে যেমন আমি হচ্ছে দেখিয়েছি যে এরকম কক্ষপথ অনুযায়ী দেখাচ্ছে ইলেকট্রন
তো আমি এইখান থেকে চলে যাচ্ছি হচ্ছে আমাদের যে মূল স্লাইডটা ছিল সেই মূল স্লাইডে চলে যাচ্ছি যে ক্লাসের যে ডেমোনস্ট্রেশনটা ছিল সো এরপরে আমি হচ্ছে তোমাদের লগ ইন করে পরীক্ষার যে ডেমোনস্ট্রেশন সেই জিনিসটা আমি তোমাদেরকে একটু দেখিয়ে দিব যারা নতুন আছো তাদের জন্য তো তার জন্য আমাদেরকে আবার উদ্ভাসের যে ওয়েবসাইটটা সেখানে যেতে হবে এবং গিয়ে আমরা হচ্ছে লগ ইন করব তো লগ ইন করার জন্য অনলাইন ডট উদ্ভাস ড্যাশ উন্মেষ ডট কম এখানে যাবো আমরা গিয়ে আমরা আমাদের রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটা দিয়ে লগ ইন করব। তো তোমাদের যার যার নিজেদের রেজিস্ট্রেশন নাম্বার অনুযায়ী তোমরা এখানে ইনপুট দিয়ে লগ ইন করে ফেলবে আমি যেমন এখানে একটা ডেমো রেজিস্ট্রেশন নাম্বার দিয়ে লগ ইন করছি আমি লগ ইন করে তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি যে ক্লাস এবং পরীক্ষা কিভাবে দিতে হচ্ছে এই যে দেখো সো আমি লগ ইন করলাম লগ ইন করে আমি এই কোর্সটা সিলেক্ট করি সিলেক্ট করে আমি যদি লেকচারে ক্লিক করি দেখো তাহলে এই যে জয়েন ক্লাস দেখা যাচ্ছে সো এখানে ক্লিক করলে আমি ক্লাসে জয়েন করতে পারবো সো এটা হচ্ছে আমার ক্লাসে জয়েন করার পদ্ধতি এর চেয়ে সহজ আর কিছু নাই সো আমি যদি পুরোনো লেকচার দেখতে চাই তাহলে পাস্ট লেকচারে যাব পাস্ট লেকচারে গেলে স্টাডি ম্যাটেরিয়ালস এ ক্লিক করলে আমি দেখতে পাবো যে ক্লাসে যে পিডিএফটার উপরে বেস করে বা যে স্লাইডটার উপরে বেস করে টিচার পড়িয়েছিলেন সেই পিডিএফটা এখানে পেয়ে যাব টিচার এক্স্যাক্টলি যেভাবে পড়িয়েছিলেন সেইভাবে আর তার নিচে আমি পাবো এই যে দেখো বিগত বছরের যে প্রশ্নগুলো তোমাদেরকে বলেছিলাম যে বিগত বছরের প্রশ্নগুলো আমাদের সলভ করা জরুরি প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার থেকে চ্যাপ্টার ওয়াইজ বিগত বছরের প্রশ্নগুলো এখানে পিডিএফ আকারে থাকবে যেটা তুমি ডাউনলোড করতে পারবে সো আমরা প্রিভিয়াস ক্লাসের ক্লাস ম্যাটেরিয়াল এইভাবে দেখে ফেলতে পারবো ইভেন আমরা ওই ক্লাসের যে ভিডিওটা সেটাও চাইলে হচ্ছে রিপ্লে করে দেখে ফেলতে পারি তো এই যে এখানে আমরা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ক্লাসটা চলছিল সেই ক্লাসের যে কোনো একটা অংশে আমরা হচ্ছে দেখে ফেলতে পারি ওই অংশটাতে টিচার কিভাবে পড়াচ্ছিলেন সো তোমরা বুঝতে পারছো যে কোন একটা ক্লাস যদি দুর্ভাগ্যবশত আমার মিস হয়েও যায় আমি কিন্তু ফিরে এসে সেই ক্লাসটা আবার দেখতে পারবো এবং স্টাডি ম্যাটেরিয়াল গুলো পেয়ে যাব আর এক্সাম অংশে যদি আমি যাই তাহলে সেখানে আমি যদি আপকামিং এক্সাম দেই তাহলে এখানে আমি হচ্ছে যে কোনো এক্সাম চাইলে দিতে পারবো লাইভ কিংবা প্র্যাকটিস এক্সাম আমি চাইলে দিতে পারবো সো আমি যদি এক্সামে থেকে ধরো অল এক্সাম দিলাম তাহলে এখানে হচ্ছে দেখাচ্ছে যে আমার এই পর্বের জন্য এক্সাম এখনো নেই আমি যে কোনো একটা এক্সাম দিয়ে তোমাকে দেখিয়ে দিতে পারি এই যে সো এখানে হচ্ছে আমি যে কোনো একটা এক্সাম টেক এক্সাম দিয়ে তোমাকে দেখিয়ে দিতে পারি সো এই যে টেক এক্সামে ক্লিক করলাম তাহলে এখানে আমরা যেটা করব ভার্সন সিলেক্ট করব স্টার্ট এক্সাম দিব তাহলে এখানে অবজেক্টিভ তো জাস্ট ক্লিক করতে হয় ক্লিক করে উত্তর দিলেই অবজেক্টিভটা হয়ে যায় সো দিয়ে লাস্টে আমি সাবমিট বাটনে ক্লিক করলাম সাবমিট বাটনে ক্লিক করে ইয়েস দিলে আমার কিন্তু পরীক্ষা দেওয়া হয়ে গেল এবং সাথে সাথে আমি অ্যানালাইসিস রিপোর্ট দেখতে পাই যে এই যে কোনটা ঠিক কোনটা ভুল কেন ঠিক কেন ভুল এখানে আমার বাড়তি আর একটা প্রিপারেশন হয়ে যায় যে আমার কোনটা ঠিক ছিল কোনটা ভুল ছিল সেটা আমি হচ্ছে দেখে ফেলতে পারি সো এইভাবে চাইলে আমি হচ্ছে এরকম করে দেখে ফেলতে পারি যে কোনটা আমার ঠিক কোনটা ভুল এবং কিভাবে আমি সঠিক উত্তর করলে সেটা ঠিক হতে পারতো বা আমার কোনো সমস্যা হতো না এরকম সো এইভাবে আমি যে কোনো এক্সাম দিয়ে সাথে সাথে তার অ্যানালাইসিস রিপোর্ট গুলো আবার দেখে ফেলতে পারি তো আমি আবার এই পর্বে ফিরে যাচ্ছি এক্সামের অংশটাতে চলে যাচ্ছি সেখান থেকে আমি পাস্ট এক্সামে চলে যাচ্ছি এখানে হচ্ছে তোমার প্রিভিয়াস যে এক্সাম সেই প্রিভিয়াস এক্সাম গুলোর রেজাল্ট তুমি দেখতে পাবে যে এক্সাম গুলো তুমি দিয়েছো যেমন আমি যদি এই এক্সামটার ভিউ রেজাল্টে যাই তাহলে দেখো যে এখানে আমি অবজেক্টিভে কি কি করেছিলাম কি ঠিক কি ভুল সেটা যেমন দেখতে পাই তেমনি আমাদের যে রিটার্ন এক্সাম আছে রিটার্ন এক্সাম কিভাবে দিতে হয় তোমরা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে উদ্ভাস উন্মেষ শিক্ষা পরিবারের যে ইউটিউব চ্যানেল সেখানে খুবই ডিটেইলস ইনস্ট্রাকশন পাবে জাস্ট ইউটিউবে ঢুকে উদ্ভাস উন্মেষ শিক্ষা পরিবার লিখে সার্চ দাও এই রিটার্ন এক্সাম দেওয়ার ডিটেইলস নিয়ম কানুনটা পেয়ে যাবে এই যে দেখো সেই রিটার্ন এক্সামের খাতাটা এইভাবে তুমি পাবে লাল কালিতে মার্ক করা অবস্থায় তুমি খাতাটা পাবে এবং এখানে তোমার কোশ্চেন রিভিউ করার সুযোগ থাকবে যে তুমি যদি রিভিউ রিকোয়েস্ট করো টিচার আবার খাতা দেখে পাঠাবে আবার এখানে হচ্ছে ফুল অ্যান্সারটা কিভাবে করলে তুমি একেবারে সম্পূর্ণ নাম্বার পেতে পারতে সেটাও এখানে হচ্ছে দিয়ে দেওয়া সো এইভাবে দেখলে তোমার হচ্ছে কোনো জায়গায় কোনো গ্যাপ থাকবে না সো সবগুলো অংশ তোমার এখানে পূরণ হয়ে যাবে যে যেই যেই জায়গায় যেই যেই প্রবলেম থাকা সম্ভব সেগুলো সব এইভাবে তুমি একটা একটা করে পূরণ করে নিতে পারবে সো এইভ
তুমি চাইলে উদ্ভাসন মে শিক্ষা পরিবারের ইউটিউব চ্যানেলে গিয়ে খুবই ডিটেইলস নিজের মত করে দেখে নিতে পারবে যে এক্স্যাক্টলি তুমি কিভাবে হচ্ছে ক্লাস এবং পরীক্ষাগুলো দিবে আমি তো এখানে দেখিয়ে দিলামই তোমার যদি কোনো আরো প্রশ্ন থাকে তুমি সেখান থেকে দেখে নিতে পারবে সো এটা হচ্ছে আমাদের ক্লাস এবং পরীক্ষার যে পদ্ধতি সেটা তো তোমরা ক্লাসের ডেমো দেখলে বা পরীক্ষা কিভাবে দিতে হয় সেটাও দেখলে আর তার সাথে সাথে হচ্ছে আমি তোমাদেরকে ওয়েবসাইটটা কিভাবে ব্যবহার করতে হয় সেটার একটা আইডিয়া দিলাম তো এর মধ্যে আমি ছোট একটা পোল তোমাদের জন্য লঞ্চ করে দিচ্ছি ওভারঅল তোমাদের ইমপ্রেশনটা জানার জন্য সো তোমরা পোলটা আশা করি দেখতে পাচ্ছ এখন আচ্ছা সো বরাবরের মতোই তোমাদের রেসপন্স পেয়ে আমরা খুবই উৎসাহিত এবং এই জিনিসটাকে আরো ফার্দার ইম্প্রুভ করার জন্য আমরা নিয়মিত চেষ্টা করে যাচ্ছি এবং ডেফিনেটলি তোমাদের সাজেশন আমরা হচ্ছে কাজে লাগানোর চেষ্টা করব অলরেডি গত সেমিনারে তোমরা বেশ কিছু ভালো সাজেশন দিয়েছ এবং সেগুলোর মধ্যে যেগুলো ইমপ্লিকেশন এর পর্যায়ে যাওয়া সম্ভব সেগুলো আমরা হচ্ছে নিয়ে এসে তোমাদের আবার নোটিফাই করব যে হ্যাঁ এই নতুন ফিচারগুলো আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পেরেছি ওকে তো আমরা এই পোলটা হচ্ছে শেষ করে ফেললাম আমরা সামনে আগাই একটু বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন ব্যাংকের যে প্রয়োজনীয়তা এটা এই বিষয়ে তোমাদেরকে একটু আগেও আমি বলছিলাম তবে এই অংশে আমি একটু দীপ্রকে ডেকে নিব দীপ্র আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছ জি ভাইয়া শুনতে পাচ্ছি হ্যাঁ দীপ্র হচ্ছে এই বিষয়টা যদি সবাইকে একটু বলো আমি আবার মিনিট দুয়েক এর মধ্যেই ব্যাক করছি তোমার সাথে আচ্ছা সো আমাদের এই যে বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন ব্যাংকের যে ব্যাপারটা একটা তো তুমি দেখলা যে তোমাদের যে ওয়েবসাইটে যখন তুমি ক্লাস নোট পাচ্ছ ক্লাস নোটের পাশাপাশি তুমি পেয়ে যাচ্ছ হচ্ছে যে পিডিএফটা সেটা ঠিক আছে পাশাপাশি এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ আমাদের উদ্ভাসের নিজস্ব একটা ম্যাটেরিয়াল যেটা তোমাদের এই যে এইচএসসি পরীক্ষা দুই সালে যারা দিবে তাদের জন্য এবং এটা হচ্ছে ষাটটি বিষয়ের ভিত্তিক প্রশ্ন ব্যাংক এবং এটা কিন্তু একদম মূল বই ভিত্তিক অর্থাৎ দেখো আমাদের এখানে বাংলা ইংলিশ ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ বায়োলজি আর হচ্ছে যে আইসিটি এবং প্রত্যেকটা কিন্তু দুইটা পেপার করে আছে একসাথে আইসিটি তো একটা চ্যাপ্টার মানে একটা পত্রই সো আলটিমেটলি এই সাতটা বই আসলে কিসের উপর বেস করে বানানো হয়েছে আমাদের যে বোর্ড পরীক্ষায় সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট টপিক যেগুলো ওই বোর্ড কোয়েশ্চেনগুলো অ্যানালাইসিস করে করে সেটার ভিত্তিতে বানানো হয়েছে আর আরেকটা ব্যাপার যেটা হচ্ছে এমন একটা ব্যাপার কিন্তু আছে যে এবার যেহেতু তোমার টেস্ট পরীক্ষা কোনো জায়গায় সেভাবে হয় টয় নাই এই কারণে কিন্তু টেস্ট পেপার বলতে কিছু নাই নর্মালি কি হয় আমরা পরীক্ষার আগে অন্য সময় যখন এইচএসসি পরীক্ষা যারা দেয় তাদেরকে আমরা সাজেস্ট করি যে তুমি বোর্ড কোয়েশ্চেনের পাশাপাশি বিভিন্ন ভালো ভালো কলেজে যদি টেস্ট পেপারগুলো সলভ করো সেই ক্ষেত্রে তোমার জন্য সেটা হেল্পফুল হবে বাট দেখো এবার যেহেতু এই ধরনের কোনো টেস্ট পেপার নাই সো সেই ক্ষেত্রে আমাদের যে কোয়েশ্চেন ব্যাঙ্কগুলো সেগুলোই কিন্তু তোমাদের অনেক অনেক কাজ দিবে বলে আমি মনে করি এবং এই কোয়েশ্চেন ব্যাঙ্কগুলো যারা আমাদের প্রোগ্রামে ভর্তি আছো অর্থাৎ আমাদের বিগত যেই এইচএসির মডেল টেস্টের প্রথম যে প্রোগ্রামটা শুরু হয়েছে প্লাস এখন কালকে থেকে যাদের ক্লাস শুরু হচ্ছে তারা যারা ভর্তি হবে তারা কিন্তু তোমাদের প্রোগ্রামের সাথে দুই হাজার টাকা অ্যাড করে এই প্রশ্ন ব্যাঙ্কগুলো কালেক্ট করে নিতে পারো আমি যদি একটু একটা ছোট্ট করে ডেমো দেখাই যে অ্যাকচুয়ালি আমাদের কোয়েশ্চেন ব্যাঙ্কগুলো কীরকম হবে এই ক্ষেত্রে একটু তোমাদের সাথে শেয়ার করি পিডিএফটা শেয়ার করছি তোমরা অবশ্যই এটা যদি দুই হাজার টাকা পে করে আমার তোমাদের যে নিকটবর্তী ব্রাঞ্চ আছে উদ্ভাসের সেখান থেকে কালকে থেকে কিন্তু এই বইগুলো কালেক্ট করে নিতে পারবে তাহলে দেখো এখানে আমরা কেমিস্ট্রির একটা চ্যাপ্টার মৌলের পর্যবৃত্ত ধর্ম রাসায়নিক বন্ধন এটার একটা আমরা নমুনা দেখছি এবং এখানে কিন্তু আমি তোমাদেরকে পিডিএফটা দেখাচ্ছি এটা কিন্তু আমাদের যে বোর্ড কোয়েশ্চেন সেটা মতো পিডিএফ না এটা এই যে একটু ছবি দেখলে প্রিন্টেড হার্ড কপি অর্থাৎ তুমি যদি বইটা চাও তখন তোমার ব্রাঞ্চে এসে কালেক্ট করে নিতে হবে এবং এটা তুমি কালকে থেকে আগামী কাল থেকে উদ্ভাসের সারা দেশে যে বিভিন্ন ব্রাঞ্চ আছে তুমি আমাদের ওয়েবসাইটে গেলে দেখতে পারবে যে তোমার নিকটবর্তী ব্রাঞ্চ কোনটা ওই ব্রাঞ্চ থেকে যে কিন্তু এটা কালেক্ট করে নিতে পারবে তাহলে একটু খেয়াল করো এখানে আমরা তোমাদের প্র্যাকটিসের জন্য নর্মাল বোর্ড কোয়েশ্চেনের বাইরেও বোর্ডে সম্ভাব্য কি ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে এরকম প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার ভিত্তিক অনেকগুলো সৃজনশীল আর অনেকগুলো এম সিকিউর প্রশ্ন কিন্তু এক্সট্রা অ্যাড করে রেখেছে তাহলে তোমার হাতে যেহেতু অনেক বেশি সময় আছে তুমি কিন্তু ওই যে বোর্ড কোয়েশ্চেন সলভ করলে তো তুমি জাস্ট একটা আইডিয়া পেলে যে হ্যাঁ বোর্ডে এসব কোয়েশ্চেন আসে কিন্তু ওই কোয়েশ্চেনটাই যে বোর্ড পরীক্ষা আসবে তা তো না ওইটার মতো যে কোনো কোয়েশ্চেনে কিন্তু আসতে পারে সো ওই যে একই ধরনের কোয়েশ্চেনগুলো কিন্তু এই কোয়েশ্চেন
এবং আমি দেখব আচ্ছা ঠিক আছে আমার টপিকটা পড়া হয়েছে এখন একটু কোশ্চেন সলভ করে ট্রাই করি বোর্ড কোশ্চেন তো অনেক সময় দেখা যায় কি দেখতে দেখতে অনেকটা ইজি মনে হয় যে মনে আছে এগুলো তো পারি কিন্তু বোর্ড কোশ্চেন এর আরো কি রকম বিভিন্ন ফর্মে আসতে পারে সেগুলো তুমি এই কোশ্চেন ব্যাংকটা থেকে আসলে আইডিয়া পাবা যেমন একটু দেখো এখানে আমাদের সৃজনশীল মোটামুটি এই পর্যায় সারণী চ্যাপ্টার থেকে অনেকগুলো সৃজনশীল কিন্তু দেওয়া আছে টোটাল আমি যদি বলি 11টা মত সৃজনশীল প্রশ্ন এখানে দেওয়া আছে দেখো তারপর বহু নির্বাচনী প্রশ্নের কথা যদি বলি একটু খেয়াল করো অনেক অনেক বহু নির্বাচনী প্রশ্ন টোটাল যদি একদম একটু শেষে চলে যাই দেখা যাচ্ছে এখানে 203টা অর্থাৎ একটা চ্যাপ্টার থেকে যদি তুমি এরকম 200টা এমসিকিউ কোশ্চেন সলভ করে ফেলো বোর্ড কোশ্চেনের অনুরূপ তখন তুমি বলো যে নিজে একটু চিন্তা করো যে তোমার আসলে प्रिपरेशनে কি ঘাটতি খুব একটা থাকার কথা যদি তুমি এগুলো রেগুলার সলভ করে প্র্যাকটিস করে বুঝে বুঝে করো সো অবশ্যই এগুলো তোমাদের জন্য স্পেশাল একটা ডিরেকশন দিবে যে আমি তো পড়লাম সবকিছু এখন আমি আমার এক্সট্রা प्रिपरेशनের জন্য কিভাবে নিজেকে রেডি করতে পারি সো যারা এই বইগুলো দেখে মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ আমাদের এই বইগুলো কাজে রাখতে পারে অবশ্যই আমরা ট্রাই করব যে আগামী কাল থেকে তুমি উদ্দেশ্যে যে কোনো ব্রাঞ্চ থেকে কালেক্ট করে নিতে পারবে আর এটা কিন্তু পুরো ষাটটা বই একটা প্যাকেজ হিসেবে হ্যাঁ এখানে বইগুলো আলাদা নেওয়া যাবে না এবং শুধুমাত্র যারা আমাদের এই এইচএসসি মডেল টেস্ট প্রোগ্রামে ভর্তি আছো তাদের জন্যই এই জিনিসটা মানে অ্যাভেলেবেল এবং সেটা হচ্ছে দুই হাজার টাকা দিয়ে তুমি টোটাল ষাটটা বই যে কোনো ব্রাঞ্চ থেকে কালেক্ট করে নিতে পারবে আচ্ছা আমি আমার স্ক্রিনশটটা অফ করছি হ্যাঁ আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ যে এই প্রশ্ন ব্যাংকগুলো কিভাবে কাজ করবে এবং সেখানে এই প্রশ্ন ব্যাংকগুলোর ভূমিকা কি এবং তোমরা কিভাবে এ থেকে উপকৃত হতে পারো আচ্ছা বোর্ড পরীক্ষায় ভালো করার যে বিভিন্ন কার্যকরী ধাপগুলো সেগুলো আগের দিনও তোমাদের সাথে আমরা আলোচনা করেছি তাও একটু মনে করিয়ে দেই যে রুটিন অনুযায়ী সিলেবাসের অংশটুকু তোমরা লেকচার ক্লাসের দিন মূল বই থেকে একটু দেখে নিবে আর লাইভ ক্লাসে তো অবশ্যই মনোযোগ সহকারে অংশগ্রহণ করবে তবে কেউ যদি কোনো অনিবার্য কারণে লাইভ ক্লাসে অংশগ্রহণ করতে নাও পারো যত দ্রুত সম্ভব সেই ক্লাসটা হচ্ছে কাভার করে নেওয়া শুরুর দিকে কিন্তু তোমাদের দীপ্র ভাইয়া এটার কথাই তোমাদেরকে বলছিলেন যে অনেক সময় হচ্ছে কোনো একটা ক্লাস কাভার না হলে বা হচ্ছে আমি দেখতে না পারলে পরে সেটা আর সহজে ধরা হয় না এই ভুলটা করা যাবে না তাহলে কিন্তু তোমার রুটিনটা ব্রেক হয়ে গেল সেখান থেকে আর ক্লাসের তথ্য তুমি যদি সহজে মনে রাখতে চাও তার জন্য তোমার তো হচ্ছে ক্লাস নোটটা থাকবেই সেখান থেকে তুমি দেখে নিতে পারবে তারপর লাইভ এক্সামে অংশগ্রহণ করলে তুমি হচ্ছে না পারা প্রশ্নগুলোর উত্তর অ্যানালাইসিস এর থেকে দেখে নিতে পারবে আর প্র্যাকটিস এক্সাম দেওয়ার ব্যাপারে একটু বলি লাইভ এক্সাম তো থাকবেই তোমার প্র্যাকটিস এক্সামও কিন্তু থাকবে সেই একই সিলেবাসের উপরে অন্য সেটের প্রশ্ন নিয়ে তো কাজেই কেউ যদি লাইভ এক্সাম দেওয়ার পাশাপাশি প্র্যাকটিস এক্সাম গুলো দাও এবং আমরা তো অবশ্যই রেকমেন্ড করব দেওয়ার জন্য তাহলে তোমার কিন্তু এখানে আরো একটা এক্সট্রা লেয়ার অফ প্র্যাকটিস হচ্ছে আর প্রশ্ন ব্যাংক থেকে বোর্ড পরীক্ষার যে সম্ভাব্য বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন সেগুলো তো তুমি দেখে নিতে পারছোই তার সাথে হচ্ছে তোমার একটা ভালো কনফিডেন্স গড়ে উঠবে যে হ্যাঁ এই জিনিসগুলো আমার জানা পরিচিত সো আমি পরীক্ষা এটা আসলে ভালো করেই দেখতে পারবো আর তোমার তো ক্লাসের যে ফিচার সেটা তো অলরেডি আমরা এতক্ষণ ধরে আলোচনা করলামই এবং তোমরা একটা ডেমো ক্লাসও করে ফেললে যে ক্লাসের ভিডিও দেখা যায় পিডিএফ থেকে যায় ক্লাসের মধ্যে আমরা অনেক টুলস ইউজ করতে পারি অনলাইন টুলস যেগুলো তো সেগুলো খুব ইজিলি তোমাদেরকে বিষয়গুলো বুঝতে সাহায্য করবে আর পরীক্ষার জন্য যেটা আমি মেইনলি ফোকাস করব সেটা হচ্ছে পরীক্ষার সিস্টেমটা এখানে যেভাবে দাঁড় করানো আছে তাতে তোমার রেগুলার পরীক্ষা দেওয়ার সাথে সাথে তোমার খাতা থেকে অনেক কিছু যে শেখার থাকে আমরা তো এমনিতে হচ্ছে পরীক্ষা দেওয়ার পরে হয়তো আর খাতাটা খুলে দেখতাম না শুধু দেখতাম যে কত নাম্বার পেলাম কোথায় কতটুকু পেলাম বা কোথায় নাম্বার কাটা গেল কিন্তু কোনটার একেবারে সঠিক উত্তর কি হতে পারে কি লিখলে আমি ফুল মার্ক পেতে পারি এই সবগুলো জিনিস নিয়ে কিন্তু হচ্ছে আমাদের অ্যানালাইসিস রিপোর্টটা কাজে এইটা তোমাকে এখানে হচ্ছে বেশি হেল্প করবে সেটা সিকিউ পার্টেই হোক কিংবা এম সিকিউ পার্টেই হোক সো অ্যানালাইসিস রিপোর্টটাকে সবাই খুবই গুরুত্ব দিয়ে নিবে এবং যেহেতু পুরো জিনিসটা তোমার খাতাটা এখানে গোছানো আকারে থাকে সো তোমার জন্য যে কোনো সময় কিন্তু রিভিশনটা দিতে ইজি আর হবে ওকে আর রুটিনটাতে আমি একটু যাই আমি এখান থেকে আমাদের যে রুটিন পার্টটা ওইখানে যাচ্ছি একটু এই যে সেটা হচ্ছে নতুন পর্বের যে রুটিন উনিশ তারিখ অর্থাৎ কালকে থেকে শুরু 
এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অধ্যায় ভিত্তিক রিভিশন ক্লাস 35টি পরীক্ষা থাকছে 35টি বিগত 3 বছরের বোর্ড পরীক্ষার যে প্রশ্ন এবং সমাধান সহ 35টি পিডিএফ নোট মাল্টি কালার পিডিএফ ক্লাস নোট থাকছে ভিডিও রিপ্লে থাকছে এবং অটো এসএমএস এ রেজাল্ট চলে যাচ্ছে তোমার কাছে অ্যানালাইসিস রিপোর্ট থাকছে প্রত্যেকটা পরীক্ষার পারফরম্যান্স গ্রাফ থাকছে জাস্ট ট্র্যাক করার জন্য যে তুমি আসলে আগের চেয়ে কি ভালো করছো ডে বাই ডে নাকি খারাপ করছো তারপর ক্লাসের যে সময় পরীক্ষার সময় যেমন ক্লাসের জন্য বাংলা ভার্সনে দুইটা সময় আলাদা দুইটা 15 মিনিটে এবং সন্ধ্যা সাতটা 15 মিনিটে ইংলিশ ভার্সনের জন্য বিকেল 1:05 টাইম আর পরীক্ষার সময় কিন্তু সকাল 8টা থেকে রাত 8টা পর্যন্ত তবে এই সকাল 8টা থেকে রাত 8টা এই রাত 8টা হচ্ছে ক্লোজিং টাইম সো এর মধ্যে তোমাকে পরীক্ষা শেষ করতে হবে সো তোমার যদি 2 ঘন্টার পরীক্ষা থাকে কোনটা তোমাকে 6টা বা তার আগে শুরু করতে হবে যাতে তুমি ঠিকঠাক মতো দিয়ে শেষ করতে পারো আর প্রথম পর্বের কোর্স ফিটা তোমরা অলরেডি জানো 5500 এবং অলরেডি এই মুহূর্তে একটা ছাড়ও চলছে 1000 এর জন্য আর পেম এই অনলাইন পেমেন্ট করে ভর্তির জন্য www.udbhash.com এখানে গেলেই চলবে তুমি সবকিছু অনলাইনেই করতে পারবে স্টিল তোমার কোনো কোয়েরি থাকলে তুমি নিচে যে ফোন নাম্বারগুলো দেওয়া আছে সেখান থেকে করে নিতে পারবে আর এইখানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি মূল রুটিনটা আসলে দেওয়া তো এখানে দেখো আমি একটু জুম করে নিচ্ছি তোমার যে দিন যে পরীক্ষাটা থাকবে যেমন বাংলা প্রথম পত্রের যে প্রথম পরীক্ষাটা সেটা হচ্ছে 20 তারিখ তাহলে তার উপরে ক্লাস হবে 19 তারিখে बस तारीखे परीक्षा बांगला द्वित पत्र प्रथम परीक्षा तरह क्लस आगे दिन अर्थात एकुश तारीखे प्रत्येक परीक्षार आगे दिन हमारे क्लसगुल डान पास कलम गो तो हम समय परीक्षार जो धरण से उल्लेख कर देवा और मजर कलम सिलेबास उल्लेख कर देवा कीसर उपर क्लसगुलो तरह जो परीक्षा गो तो रुटीन टाते एक नजर देखले तुम आस बुझे जा कब तुम्हें कि पढ़ते कि भाव पढ़ते हैं तो ये रुटीन हम सब चे बी जोर दाओ गुरुत्व दाओ तुम्हारे तो कष्ट ये गुछिए रुटीन तैरी करते हाँ एनालसिस करते हाँ तुम शुदुम्र फेथफुलि एवं सिनसियरलि रुटीन फलो कर पढ़ाशुना करो नियमित क्लसगुलो करो जथाथ भाव सिरियलि परीक्षागुलो दाओ তাহলে তোমার সম্পূর্ণ সিলেবাসটা কভার হয়ে যাবে এবং যাদের মনে আশঙ্কা ছিল যে না আমি তো পুরো সিলেবাসটা ঠিকঠাক মতো শেষ করি নাই বা হচ্ছে আমার ঘাটতি রয়ে গেছে সেই জিনিসটা আমি কিভাবে পূরণ করতে পারি এখান থেকে আসলে তোমার পূরণ হয়ে যাবে রুটিনটা কোথায় পাবে উদ্ভাস ডট কম এখানে গেলেই হচ্ছে রুটিনটা পেয়ে যাবে তো এখানে আমাদের প্রোগ্রাম সমূহ ও রুটিন এর আন্ডারে গেলেই এই রুটিনটা তুমি খুঁজে বের করতে পারবে এবং এই রুটিনটা দেখে ফেলতে পারবে তোমরা রুটিনটা যদি ডাউনলোড করে নাও সবচেয়ে ভালো হয় যে কোনো সময় তুমি দেখে सतर्कवाणी तो सब समय मन कर सोशल मीडिया दूरे थार चेष्टा कर सवधने व्यवहार कर निजे हेल्थर प्रति सब चे गुरुत देवा प्रतियत उन्नति कर चेष्टा कर सो सजेशन गो बराबर मत थे सो एख तुम्हारे एक मन कर दीची और कारो कलेजर अनलैन परीक्षार साथ उद्भास रुटीन मिले गेले तुम्हें डिफरेंट टाइम हमसे परीक्षा दीते सो so, तुम्हार जो रुटीन से अनुजाई तुम्हार तो बांगला भाषण दुईटा टाइम आलदा थक सो तुम अनुजाई बैचर टाइम चेन्ज कर पो और परीक्षा तो सारा दिन मध्य जो समय देवा जाए तुम सारा दिन मध्य जो एक समय तुम सुविधा मत परीक्षा दिए दी और ये बेपार आगे एड्रेस करबू अने के प्रश्न थके ती जदि तुम्हारे परीक्षार आगे सबकि खुले जाए स्वाभाविक है परिसिति तक हमें हम इन ब्रांच परीक्षा नार चेषा करब जाते तुम्हारे परीक्षार एनवायरमेंटर साथ एक्सटम टू करा जाए तो यह हमें ये जिसटा दिल तो क्लस ए परीक्षा उभय बर्तमान अनलाइने चलो कारण एख तो फिजिकाली हम क्लस कि परीक्षा कन्टिन्यू कर अनुमति नहीं सरकार पक्ष क्यों जी थे अब गण्य है तो जेहतु अनुमति नहीं प्रोग्राम चालब जेहतु अनलैने अलरेडी सबटुकु सुविधाई आम कि क्षेत्र में तुम्हारा देखते बर कि बाढ़ती सुविधाओ आनलैने जिस चालब और एर पशापाशी हे जदि सरकम सूझ समय तैरी है तेल से अनुजाई इन ब्रांच परीक्षा नार चेषा करब तो यहाँ हे रुटीनटार विषय कथा बार्ता और तुम्हारे कोयरिटा छो तुम्हारे नर्माली जो प्रश्न थे जे हमें से अनुजी हे करब से एक दिल जरा हंड्रेड पार्सेंट क्लस ए परीक्षा अंशग्रहण कर 
তাদের জন্য একটা সম্মাননা থাকবে তো এটা হচ্ছে একটা টোকেন অফ অ্যাপ্রিসিয়েশন তো এখন এই 100% ক্লাস এবং পরীক্ষায় যারা সত্যি সত্যি সিনসিয়ারলি অংশ গ্রহণ করবে তাদের আসলে সবচেয়ে বড় পুরস্কারটা হবে এই রেগুলারিটি মেইনটেইন করার মাধ্যমে তুমি যে যোগ্যতাটা অর্জন করবে পরীক্ষাটা ভালো করে দেওয়ার জন্য সেটাই আসলে তোমার আসলে সবচেয়ে বড় পুরস্কার তো আমরা মোটামুটি আজকে সময়েরও শেষ প্রান্তে চলে এসেছি এবং যে জিনিসগুলো নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম সেটা আমরা আলোচনাও করে ফেলেছি তো এর মাধ্যমে আমরা একেবারে শেষ প্রান্তে চলে এসেছি যেহেতু আমি একটু দীপ্রর কাছ থেকে কাছে চলে যাচ্ছি দীপ্র যদি তোমাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চায় क्लियर चेस्ट कलेक्ट मन कर शेष कर खुदा हाफिज धन्यवाद सबा के अल्लाह हाफिज